वैसे तो चलो हम ऑफिशियली अब इसको स्टार्ट कर ही रहे हैं बत्रा जी जब तक ज्वाइन करते हैं तो उतनी देर तक हम इनफॉर्मल क्वेश्चन लेंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली हैड रेज कर दे ताकि हम उसको अनम्यूट कर दें या पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर दें वो क्वेश्चन अपना पूछ सकें हाँ जी विशाल जी कैसे हो गौरव गौरव तो नहीं आया अभी गौरव गौरव गुप्ता भूपिंदर जी चेहरा दिखाए बिना ही नमस्ते करी जा रहे हो क्या हो गया आज कपड़े नहीं ढंग के पहने नमस्कार सर नमस्कार जी गौरव जी क्या हाल है ठीक है जी ठीक है जी स्मार्ट हो कपड़ों की क्या जरूरत है आपको बढ़िया पहनने की नमस्कार गौरव सर इतने जबरदस्त कपड़े पहने हुए हैं फिर भी आप घबरा रहे हो चेहरा दिखाने के लिए नमस्ते सर नमस्ते जी नमस्ते नमस्कार जी भूपेंद्र जी क्या हाल है बहुत बढ़िया सर हेलो भूपेंद्र सर हाय गौरव सर हाय विशाल सर मैं वीडियो ऑन करना चाह रहा था लेकिन होस्ट ने स्टॉप कर रखा था क्या अच्छा वो यार यहाँ से कर देता हूँ होस्ट ने नहीं वहां पे नहीं अलाओ पैनलिस्ट टू स्टार्ट वीडियो ये लो जी कर तो भी नहीं यहाँ से एक मिनट अशोक बत्रा जी को सर नमस्ते हाँ जी नमस्ते सर सर लिंक लिंक सर आपकी मेल आईडी पे आया हुआ है सी अशोक बत्रा जी मेल वाली पे अशोक बत्रा जी मेल वाली पे तो मेल आईडी मैं अभी बता देता हूँ सर वहां से खोल के आ, आप द्वारा जो आप कैसे आ, नेहा देखना अशोक बत्रा जी का किस मेल आईडी पे गया है लिंक वो सी ए अशोक बत्रा एट जी मेल है शायद मेरे ख्याल में ये अशोक बत्रा एट जी मेल डॉट कॉम ये अशोक बत्रा एट जी मेल डॉट कॉम है सर मेरी मेल आईडी अपनी कौन सी मेल आईडी वोका से गया है वोका से आया होगा सर वी ओ सी ए वोका जहां आप पेन, आप पेनलिस्ट लिखो ना पेनलिस्ट से आ जाएगा प्रोग्राम ओ सर जूम से लिंक आया है जूम से नहीं आया जूम से आया है जूम की आईडी से जूम पंकज सर आप प्लीज राज अशोक सर को वापस से भेज देंगे क्या लिंक पैनलिस्ट का लिंक एक बार ही उनको वापस शेयर कर दीजिए तो वो ज्वाइन कर लेंगे मैं भी इनवाइट कर हाँ जी हाँ जी द्वारा कर रहा हूँ सर आप मेरे पे क्या है सर सी ए अशोक कुमार ठीक थी, है ये अपॉलोजाइज फॉर द टेक्निकल डिफिकल्टी इन द मीन वाइल अगर पार्टिसिपेंट्स uh, के कोई क्वेरीज हैं तो वो ले सकते हैं पीयूष सर के साथ कोई भी उनको आजकल uh, तकलीफ आ रही है वाइल फाइलिंग एनी रिटर्न और एनी रिप्लाई देखो सर मिल गया चलो ठीक है नहीं तो मैं अपने वाला भेजूंगा सर उसी में होगा ज्वाइन तो सर या सर आप ना मेरे वाले पे आओ मेरे मैंने भी आपको अभी भेजा है अपने वाला उसमें से क्लिक टू ज्वाइन करो सी अशोक बत्रा कोई यार रजिस्ट्रेशन तो नहीं मांगनी चाहिए सर पैनलिस्ट वाले में तो फिर कर लो सर रजिस्टर कर लो वैसे तो सर इससे हो रहा है जो मैंने आपको अभी भेजा है
मेरे पास जो मेल आई है वो शेयर कर दू सर को बुक कर दी है एक्चुअली अश्विनी सर ने और हेड ऑफिस ने भी कर ही दी है ओके okay. अच्छा जी देख लो देख लो सर आगे आगे बत्रा जी कहीं और से कर रहे होंगे ना तो वो उसमें रजिस्ट्रेशन मांग रहा है मैं कहा चलो पैसे तो नहीं मांग रहा ना शुक्र है कल ही रजिस्ट्रेशन ही मांग रहा है क्यों <laughs> 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 आपके मेल में इशू आ जाते हैं ना नेहा बस अभी कितने सात छे हो गए अब इनफॉर्मली हम शुरू करते हैं क्योंकि पांच चार मिनट लगेंगे उसमें भी तो सबसे पहले आ, मैं अश्विनी जिंदल फ्रॉम वॉइस ऑफ सीए एंड सीए एसोसिएशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं जो हम प्रोग्राम रादर हम स्पेसिफिक प्रोग्राम बीच में भी करते रहे हैं लेकिन अगर हम सोचें कि जो हम प्रोग्राम चाहते थे वॉइस ऑफ सीए और सीए एसोसिएशन से वो आफ्टर बैंक ऑडिट हम पहली बार कर रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में उसका कारण ये है कि हम सब जानते हैं कि पहले बैंक ऑडिट का मार्च में इशू रहा कि जी अभी आएंगे नहीं आएंगे उसके बाद आ गए तो उसको निपटाना भी है तो उस चक्कर में हम सब जानते हैं कि 30 अप्रैल तक सभी बिजी होते हैं तो आफ्टर दैट नेहा का भी मेरे को आया कि जी हम एक बेस्ट प्रैक्टिस पे जो हमारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनके लिए प्रोग्राम करना चाहते हैं तो एक और हमारे एम एम खन्ना जी जो बड़े सीनियर मेंबर हैं उनका भी एक मैसेज आया मेरे को कि जिंदल जी आप उस पर ना जो अमेंडमेंट्स हुई हैं पिछले साल में उसके ऊपर एक प्रोग्राम करो जितने भी अमेंडमेंट्स हुई हैं तो हमने इन सब का एक मिक्सचर बना के टॉपिक्स का ये प्रोग्राम रखा है इसी वजह से जैसे वो अनिल कपूर अपनी फिल्म में कहता है ना कि मैंने एक यंग यंग आई लगाया है एक मतलब बुजुर्ग और एक्सपीरियंस लगाया है बत्रा जी मैं बुजुर्ग नहीं कह रहा एक्सपीरियंस सॉरी एक एक्सपीरियंस लगाया है ताकि दोनों का काम चल सके ठीक है ना तो इसलिए हमने भी आज दो स्पीकर रखे हैं एक एक्सपीरियंसड स्पीकर अशोक बत्रा जी इनके बारे में मैं डिटेल में तो नेहा जी बताएंगे मैं तो इतना कहूंगा कि मैं इनको पहले गलती से डॉक्टर कह देता था तो गिरीश जी कहते थे अरे नहीं ये बत्रा जी डॉक्टर नहीं है लेकिन वे चीर फाड़ सारी कर देते हैं जीएसटी के डिपार्टमेंट की भी और जीएसटी की भी चाहे इनके साथ डॉक्टर की डिग्री नहीं लगी है लेकिन चीर फाड़ जो पूरा कर लेते हैं जीएसटी का तो एक अशोक बत्रा जी जो हमारे एक्सपीरियंस स्पीकर है और सेकेंड स्पीकर है हमारे पीयूष बंसल जी जो यंग एंड डायनामिक वो आपको बताएंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में कि कैसे हमें यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को प्रैक्टिस करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हमसे छोटी छोटी गलतियां होती हैं ताकि हम अपने क्लाइंट को वैल्यू दे सकें और दूसरा जो रि, रिटर्ने हैं जो थोड़ी बहुत आपको वो जिनकी इंपॉर्टेंस है कि ये टाइमली जानी चाहिए टू बी का क्या महत्व है ये सब चीजें भी आपको पीयूष जी हमारे यंग डायनामिक जो फैकल्टी हैं वो बताएंगे उसके बाद विशाल थापा जी जो वादियों से हमारे साथ जुड़े हैं जम्मू कश्मीर से देन भविंदर दीक्षित जी जो आपको सब जानते ही हैं ये बड़ी चार्मिंग पर्सनालिटी पता नहीं क्या महाकुंभ महा विनाश पता नहीं क्या क्या करते हैं वो सॉरी महाकुंभ मजा ले रहा था जी महाविनाश तो हैं देन गौरव गुप्ता जी और सबसे ऊपर जैसे मैंने कहा हमारे डॉक्टर चीर करने वाले डॉक्टर अशोक बत्रा जी तो इनका तो आपको पता ही है अशोक बत्रा जी से ऊपर हमें कोई फैकल्टी नहीं मिलेगी जो हमें प्रैक्टिकली बता सके फैकल्टियां तो बहुत हैं जो हमें रास्ता डालेंगी कि कोर्ट में कैसे जाना है जहां डिपार्टमेंट में कैसे अंडर दी टेबल काम करवाना है अशोक बत्रा जी वो रास्ता बताएंगे जो क्लाइंट को मोस्ट सुटेबल होगा और बिल्कुल लीगल होगा और जिसको अडोप्ट करके आपकी जान छूट जाएगी चाहे आप केस लड़के छोड़ो आओ चाहे आप मिलके छुड़वाओ लेकिन सही क्या रास्ता है वो बताएंगे आपको 
मतलब गलत रास्ता नहीं भी ये लीगल पॉइंट से हमें लीगल वे पे लीगल में जाना चाहिए एक्सपीरियंस पर्सन है इनको पूरी नॉलेज है और लॉ में अशोक बत्रा जी की आज की डेट में अगर हम देखें तो हर महीने एक बुक तो आती है मेरे पास तो आ जाती है बाकी सबको मैं बता देता हूं कि आप ले लो जाके बुक सेलर से <laughs> तो ये जो हमने ये सीरीज प्रोग्राम है तीनों टॉपिक्स पे रखा है चाहे वो जीएसटी है चाहे वो इनकम टैक्स है चाहे वो कंपनी लॉ है क्योंकि यही तीन मेन एरियाज हैं जिनके ऊपर हम आज की डेट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सबसे पहले आज हमने जीएसटी के ऊपर रखा है ये टॉपिक तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए रिक्वेस्ट करूंगा नेहा से कि वो अशोक बत्रा जी को भी इंट्रोड्यूस करें और वॉइस ऑफ सी के बारे में भी सबको बताएं थैंक यू सो मच अश्विनी सर for such a nice introduction of batra sir and all our panelists over here and our other speaker producer as well uh, good evening to all the panelists and our participants i see in neha agarwal general secretary of voice of ca would like to welcome you all in our first program of our three weekend series on updates compliances and best practices is saturday hum gst cover kar rahe hain and as ashwini sir mentioned we would be covering income tax and company law in the upcoming weekends on saturdays uh, where we would be covering the amendments of the last one year applicable compliances and the common mistakes that our practitioners are making for to, making these days where uh, this will enable our young practitioners to understand the best practices of the profession and how to take it forward Uh, I am fortunate enough to introduce our faculty for today, C. Ashok Patra Sir, who is the guru for GST guru for the nation and my guru as well. With more than forty years of experience, he has excellent academic credentials and immense exposure in taxation, including Delhi VAT and GST. He has been authoring articles and books in indirect tax, as told by Ashwini Sir. And recently, abhi unki ek latest book bhi launch hui hai. He has addressed at least fifteen hundred seminars, webinars. and uh, we love him on our channel over here and on behalf of voice of ca we welcome you sir i would now request you to please take over the deliberations for our participants thank you ashwini ji thank you neha ji and of course voice of ca were providing me this opportunity wherein i am going to speak on a very interesting topic amendments and latest issues in gst with my professional colleagues friends if we talk about the amendments we have seen that finance bill 2022 was presented in the month of february and enacted on 30th of march let me make it very clear to you none of those amendment has been made applicable till date unlike income tax when the bill converts into an act on enactment all the statutory provision get amended here because the corresponding changes have to be made in the cgst act or sorry scst act and utgst act so therefore it takes time but then if we talk about last one year then i am sure first january 22 was the very important date when the changes proposed in the finance bill 21 were made applicable so there were huge changes in that but i would like to certainly refresh you with the changes which has been made applicable from 1st january because there is one question from atul puri also on that there is a recent change in section 16 that change is not recent it is from 1st january 2022 is it not unjustified first of all let us understand law and equity doesn't go hand in hand and now the whole limits are being crossed therefore yesterday there is a judgment by the apex court by invoking article 142 of the constitution on your very interesting topic of section 148 and 148 capital a i am not going to speak on that but one thing uh, which is the tendency now that in case the government intend to collect the tax nobody can stop it number 1 number 2 law and equity doesn't go hand in hand i'll give you an example to understand this there was a income tax on renting of commercial property since ages you have been paying income tax on that now in our constitution the field for the central and state is being divided but so far as center is concerned service tax was introduced in 1994 
and there after on 1st june 2007 this commercial renting become subject matter of taxation in service tax also besides these two taxes levied by the union government the state government was already levying house tax and property taxes and whenever there was a sale of immobile property the registration tax that is sale deed charges are also being collected by the government state government under the registration act so there have been four taxes so these provisions being challenged in the case of punjab shug steel limited before the punjab and haryana high court and they say if there are more than one taxable event in the transaction and there is no violation of the constitution then even if the union government is collecting both the taxes they can collect it once it has been quoted that these are the four taxes being collected on the property or use of property then this it is for the government to decide how much tax burden is to be given even today you are paying gst on renting except for residential dwelling and you are paying income tax on the same receipt so law and equity doesn't go hand in hand and double taxation is the order of the day the only thing is it should not be barred by the constitution and it should come within the jurisdiction of the government now coming to the fact that 2021 enactment was mainly notified on 1st of january i'll just recapture it and then i'll come to the practical issues which the present chartered accountant are facing and the department how it is functioning yesterday we had a meeting where in upendra gupta chief commissioner was also there so i'll also brief on those issues also so coming to the fact the first change which was introduced was in section 7 when the definition of supply was amended and concept of mutuality was dispensed with after the apex court judgment in the case of saturday night club oh sorry kolkata club so once that is there now the government has very clearly stated that you are liable to pay tax if other than individual is providing a service to the individual or its constituent and corresponding vice versa now this concept of mutuality has been there and we have cases in income tax chancellor club we have cases in service tax with effect from 1st january they have notified this amendment and that amendment has been notified retrospectively with effect from 1st july 2017 the day the gst was implemented so kindly appreciate now there are lot of issues with regard to this i don't know how much uh, issues you are facing but uh, i was not so keen to dwell in dwell this issue in detail but let me touch it on and then i'll come to the practical aspects of it now there have been certain association who are not paying the taxes what should they do if the amendment has been notified from 1st july then tax and interest has to be paid then the question is whether penalty can be levied when the amendment is being made retrospectively it is a settled case in the case of star by the apex court there can be levy of taxes retrospectively but penalty can never be imposed retrospectively it is very important one must understand that so this language which is being used and there was a conflict in para 7 of schedule 2 so from that day itself para 7 of schedule 2 is also proposed to be omitted and now it is omitted from 1st january 2022 so barring thereby now let us understand the concept of mutuality is not there and any service provided by other than individual to its members individual or its constituent is subject to tax penalty shall not be liable according to my understanding as per the judicial pronouncement of the honorable supreme court in the case of star yes tax and interest has to be paid so you have to look at your client it will be applicable to resident welfare association it will be applicable to societies it will be applicable to even incorporated societies so kindly look at that and that amendment has already been made effective then the second amendment was with regard to availment of credit which one query says also mention that is it not justified so law doesn't come as i told you law and equity doesn't go hand in hand the amendment which was being proposed in section 16 was the condition that the supplier has to upload the invoice and that must come in your 3b that is the fifth condition in addition to the fourth condition which was already there 
that is you must have a proper duty being document you must have received the goods and services supplier must have paid tax there on and you must have filed your return in terms of section 39 and second proviso the payment for the value of services and tax there on must be paid within 180 days in addition to that from 1st january if some supplier is not reflecting your supply in gstr1 and is not coming in your 2b then what are the consequences you are not entitled for the credit the corresponding amendment has been made in rule 36 also so every change give you some ray of hope also if the department says if this condition of matching gstr1 with 2b has been implemented with effect from 1st january 22 so one can take a stand that means there was no such condition prior to that so therefore my credit cannot be denied if there is a mismatch in 2a and the credit claimed by me if i am satisfying otherwise all the condition of section 16 so that is one good sign and secondly we should not forget about the judgment of honorable supreme court the case of bharti wherein 900 crore rupees credit was not availed and the amount was paid in cash and later on the made an application for refund it was allowed by delhi high court but then honorable apex court reversed that judgment and said that this matching concept which was not made applicable and the other mechanism of rule 2a and 2b is only a facilitation mayor meaning thereby it was only for the facility of the taxpayer but otherwise in terms of the statutory provision one has to look at the statutory provisions and the rules relating there to for the purpose of claim of credit and this is what you have been doing on the earlier part also pre gst era also so therefore that 900 crore refund is being denied to them so kindly appreciate this new condition is there now one can say it is unjust or unjust i don't want to go into that controversy till it is being held to be retro virus it is certainly on the stretch either you challenge that provision either rule 36 something like that and uh, let me share here itself a very important judgment by the honorable gujarat high court yesterday only wherein in the notification where it is been provided that once you are receiving a total consideration one third of that shall be allowed as a deduction for the price of land even if the price of land may be some 60% 80% of the total consideration or it is much more than one third so the question which was being asked before the honorable supreme court that if you look at the explanation 5 in schedule 3 which say that these activities are neither supply of goods nor supply of service then sale of land is being excluded therefrom if the sale of land is excluded then by giving a deduction for the cost of land to the to the extent of one third of the total consideration whereas the land constitutes 60 65 65 percent in the case of uh, in the case which is being argued before gujarat high court so agar aapne gujarat high court wala ka 65 percent agar cost hai aur aap mujhe deduction 33 percent ke allow kar rahe ho iska matlab hai you are testing by the you are taxing by rest of the cost of land whereas schedule 3 very clearly says the sale of land is neither a supply of goods nor a supply of service so this is yesterday amendment the major amendment a major judgment and they say that this notification and its note is ultra virus the section so held to be unconstitutional now it is something different what will happen if this judgment is being challenged before the honorable apex court in my under, humble understanding of the law i have been dealing in the in that tax for 20 years the judgment is a very good judgment certainly supreme court will certainly upheld it unless otherwise the government make the changes retrospectively undoubtedly by delegated legislation by issuing a notification you cannot tax the value of land which is otherwise very clearly prohibited as item number 5 of schedule 3 so this is only yesterday issue so again i am telling you in case you want to say that this itc provisions are unjust so till they are being struck down by any high court you have to follow it either you are into litigation practice then you challenge it 
yesterday when i was going through that judgment of the gujarat high court i could not read it completely because i was quite busy yesterday also and today also but the facts are in that case the advocate itself entered into an agreement with the builder with the cost of land is 65% so these facts have been made absolutely clear so either you challenge it but otherwise you can't say this condition is unjust if it is on the rule on the record then we need to follow it then there have been amendment in section 74 129 and 30 there were a lot more amendments but in nutshell 73 74 was the reference to the recovery of taxes and now under section 129 and 130 there is only penalty which is being imposed in the case of goods seized detained and confiscated so obviously the reference of section 129 and 30 has been deleted then there was another very important change which one need to take care of and every chartered accountant should be very very conscious of it and that was in section 75 section 12 sub section 12 wherein the definition of self assessed tax was changed in 75 12 they have put up an explanation they say in case you are declaring some liability in your gst year 1 and that turnover is not being reported in 3b then it will be considered as if <clears throat> you have under declared your turnover whereas in gst year 1 the turnover of 100 rupees was there in 3b you are declaring 90 so it is your declared liability this clue came to the department by the judge in the judgment of kabir hospitality by madhya pradesh high court wherein they said it says self assessed tax liability so not relying on the judgment they amended the section 75 12 and very clearly they spell out yes in case you are declaring 100 rupees turnover in your gst year 1 then the same turnover must be reported in 3b we are reporting a less turnover then the difference between the two and the gst due thereon can be recovered from the assessee by invoking the provision of section 79 without taking the course of section 73 74 ye maine section bol diye shayad aap logo ko yaad na ho to main ab aapko iski implication bata deta hu agar maine 100 rupaye ka turnover declare kiya gst year 1 mein aur gst year 9 mein aur gst year 3 bhi mein 90 rupaye ka kiya to 10 rupaye ke upar agar meri item 18% taxable hai to 1 rupaye 80 paise jo maine kam jama karaye hain uske liye sarkar ko mujhe show cause dene ki zarurat nahi hai वो सीधा आपका सेल्फ असेस टैक्स माना जाएगा बिकॉज ऑफ दिस अमेंडमेंट एंड द गवर्नमेंट कैन डायरेक्टली रिकवर इट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट बाय इनवोकिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 79 एंड बैंक अकाउंट इज ओनली वन ऑफ द मोड टू रिकवर दैट अमाउंट सो सेक्शन 79 और सेल्फ असेस टैक्स में आप सबको पता है जो सेक्शन 80 में इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है कमिश्नर को पावर दी गई है ही कैन परमिट यू टू मेक द पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट वो भी एप्लीकेबल नहीं होती है तो फ्रेंड्स दिस इज अनदर अमेंडमेंट विच हैज ऑलरेडी बिकम एप्लीकेबल देन देर इज अ प्रोविजनल अटैचमेंट सेक्शन 83 थ्री वेर द गवर्नमेंट हैज गॉट अ पावर टू प्रोविजनली अटैच एनी ऑफ योर मूवेबल एसेट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक अकाउंट विदाउट डिटर्मिनिंग द टैक्स लाइबिलिटी विदाउट इशूंग दूंग यू द शो कॉल नोटिस प्रोविजनल अटैचमेंट of course it is not a recovery mechanism and then that provisional attachment will be vacated after one year now that provisional attachment could have been done when there is any proceeding pending against you under section 62 63 64 67 73 74 74 meaning thereby best judgment assessment hai ya departmental audit hai ya search hui hai ya show cause notices ke 73 74 section hai unki agar proceeding pending ho to bahut sari judgment aa gayi gujarat high court madras high court delhi high court jo unhone kaha ki ye jo proceeding pending nahi hai to aapke provisional attachment gadbad hai to sarkar ko samajh mein aa gayi tumse galti ho gayi to ab unhone us provisional attachment ka daira badha diya aur ye keh diya ki if initiation of proceeding a pendency of proceeding nahi hai the words are initiation of proceeding under chapter 12 13 and 15 meaning thereby aapko agar 27 section mein koi proceeding initiate ho gayi hai 
तो भी प्रोविजनल अटैचमेंट हो सकती है इस इसको समझने के लिए क्योंकि टाइम मेरे पास कम है इशू बहुत ज्यादा है मैं आपसे ये कहूंगा कि राधा किशन इंडस्ट्री सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है सेक्शन एटी थ्री पे उसका जरूर पढ़े बिकॉज उसमें बहुत सारे उन्होंने पैरामीटर लिखे हैं अनलेस अदरवाइज दो पैरामीटर आर नॉट बिंग सेटिस्फाइड यू कैन सर्टेनली नॉट इन वोक सेक्शन एटी थ्री सो राधा किशन इंडस्ट्रीज पढ़े स्कोप बहुत बढ़ गया है और अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर रूल में चेंज कर दिया है कि जिस आदमी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही है उसको भी नोटिस आएगा और उसको ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए एक नया फॉर्म भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है 129 और 130 को टोटल इंडिपेंडेंट कर दिया गया है 129 में जहां पहले 100 परसेंट टैक्स और हंड्रेड परसेंट पेनल्टी लगती थी अब टू परसेंट पेनल्टी लगती है और जब मैं उसकी अपील के लिए 107 एंड सेवन में जाता हूं तो पहले मुझे 10 परसेंट तक टैक्स जमा कराना पड़ता था तो जब सिर्फ पेनल्टी लगती है तो मुझे 25 फाइव परसेंट जमा कराना पड़ता है ये अलग बात है कि 129 में अगर मैं विद इन फिफ्टीन डेज टैक्स इंटरेस्ट जमा नहीं कराता हूं तो मेरी प्रॉपर्टी बेच सकता है हाउ कैन ई सेल दॉपर्टी गुड्स अनलेस अदरवाइज आई द टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग दील एक्सपायर और यहाँ आप सबको पता होगा जिनके भी ट्रैक पकड़े जाते हैं या सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन एवरी स्टेट यू आर डूइंग बिजनेस इन यूर जलंधर द गुड्स आर कमिंग लेटर्स फ्रॉम मुंबई एंड इन आगरा इट इज बीइंग डिटेन्ड सो अपील हैज टू बी फाइल्ड फॉर द आगरा अथॉरिटीज सो लॉन्ग एज यू कैन फाइल द अपील ऑन पोर्टल यू डजन माइंड इट कैन बी फाइल्ड आइदर ऑन आगरा और मुंबई सिटिंग इन जलंधर इटसेल्फ बट द हियरिंग विल आल्सो टेक प्लेस सो फॉर इज वर्चुअल हियरिंग आर कंसर्न There is no problem, but physical hearing we need to take care of it. We have told to the government this lacuna. In this case, wherever the person is registered, sir, of वहीं पे आपको उसके अपील का प्रोसीजर होना चाहिए. ये कुछ important amendment थी जो 1 January 2022 को लगी है. जो finance bill 22 के अंदर amendments आई हैं, मैं उनको touch नहीं कर रहा हूँ. उनमें से एक भी अभी applicable नहीं हुई. अगर मैं कह दूँगा तो आप confused हो जाओगे. आपने सब तीन महीने से वो सुन ही रहे थे बट इन एनी केस कोई भी एक अमेंडमेंट अभी नोटिफाई नहीं हुई है अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आंसर बॉक्स में या चैट में क्वेश्चन डाल देगा आई विल आंसर दैट एंड नाउ आई मूव टू दी एजेंडा जो प्रैक्टिकल हो रहा है जहां तक सेंटर का क्वेश्चन है सेंटर तो फिर भी शो कॉल नोटिस इशू करता रहा है क्योंकि वो लोग एक्साइज सर्विस और कस्टम में तेजी से डील कर रहे हैं एंड दे अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ शोकल नोटिस एंड दे आल्सो अंडरस्टैंड हाउ दिस शोकल नोटिस इज टू बी ड्राफ्टेड अनलेस अदरवाइज इट इज द एलिगेशंस आर नॉट क्रिस्टल क्लियर एंड ऑबवियस देयर आर जजमेंट्स यू कैन नॉट रिप्लाई टू द वेक शोकल नोटिस इन द डिमांड हैज बीन ड्रॉप्ड ऑन द लिमिटेड ग्राउंड नोबडी कैन इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ शोकल नोटिस इफ द शोकल नोटिस हैज बीन डन इन केस यू वांट टू इंप्रूव द क्वालिटी यू हैव टू सर्व मी अनदर शोकल नोटिस and there cannot be two show cause notice on the same issue so all these things are clearly understood by the central authorities but so long as states are concerned first of all they don't know uh, i'm sorry to say so but most of the officials are not judicious not any training has been given to them they are simply admi- from the administrative side so they don't know how to do with the cases with the cases and now the things are coming before the honorable high court where in the cost is being imposed and the commissioner has been asked give some training to your officers how to issue the show cause notice why i am saying so because they are not able to understand the difference between drc 01 and drc 01a dosto drc 01a initially introduced in custom by way of a circular there after followed in service tax and now rule 142 is being enacted to give pre show cause notice consultation if the amount specified exceed let us say 50 lakh right, right now aapka 50 lakh se upar ki demand propose karna chahte hain to aapko show cause notice se pehle pre show cause notice consultation dena padega aur bahut sari judgment aa gayi jinhone ye kaha ki agar ye procedure follow nahi kiya hai तो ये शो कॉज ही इनवैलिड है इसका मतलब ये नहीं कि आपकी डिमांड कभी नहीं क्रिएट हो सकती सो ऑब्वियसली वंस दैट शो कॉज नोटिस हैज बीन वैकेटेड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट देन 
the department can further issue you another show cause notice. The only advantage you can have is in case certain demand has become time barred, so uska advantage aapko milega. Department agar dobara show cause karega, it cannot go beyond the limitation period. But so far as GST is concerned, abhi sarkar ke baad bahut time hai. So I abhi aapko bata raha hu DRC 01 jahan issue nahi kiya gaya aur unhone adjudication kar diya. So you must take one of these ground. The DRC 01 procedure has not been followed, which is mandatory in terms of Rule 142. And if it is not being followed, certainly this should, this proceedings are not valid. Then there is DRC 01, which is nothing but a summary of show cause notice, which has to be followed with detailed show cause notice. All allegations must be there, which the SSC has been put to, and the SSC has been given a proper opportunity to rebut those allegations and put up its defenses. So, those two DRC 01 Dene say show cause notice ki service nahi ho jati hai. DRC 01 is the summary of the demand which the officer wants to propose under the show cause notice. In a very recent case, on the basis of DRC 01, they started recovery proceeding. And the language used by the High Court was really to be noticed. They said, you don't understand what is the difference between the scheme and how the recovery can be done if your commissioner level officer don't understand this, then how will you implement the law? So those kind of harsh words have been used by that judgment. So my point is that in case DRC 01 is being given to you without detailed show cause notice, DRC 01 is not a substitute, it is supplement to the show cause notice only you must take that stand also. Why I'm saying so? Because show cause notice now have to be issued. If we look at the limitation period, then friends, so far as service tax is concerned, now we have already crossed 25th of April. So meaning thereby 1617, the due date of filing the return was 25th of April 2017. So the demand which can be proposed is up to 25th of April 2022 which is already gone. Now we are in the month of May. So, sirf teen mahine ka show cause ho sakta hai. Ab aap ek argument ye bhi le sakte hai, ke sir, ye Supreme Court ki Sivimoto extension hai thi, kya sarkar ko bhi iska fayda milega, kya sarkar bhi us show cause period ko extend kar sakti hai. So, department ne apne circular number 157 ne bada clearly ka, I think it is para subsection 6 of some para, where they said it is not applicable to the show cause notices. Once that is the interpretation of the CBIC, the board itself, then in case they are not following that timeline, you can certainly go for it. So far as GST is concerned, 17-18 ki jo annual return thi, wo 4 ya 5 February tak ko extend ho gai thi. To uske 3 saal ke andar unko adjudication karne hai if the show cause notice being issued under section 73. Or five saal mein karne hai if the show cause notice is issued under section 74. 73 is being issued when there is a non-payment of tax, short payment of tax, erroneous claim of refund, or wrong availment or utilization of credit. If it is due to fraud, willful misstatement, and suppression of fact, to 74 lagta hai, this mein five saal ka period hai. For 73 में अगर ये एलिमेंट नहीं है तो 3 साल का पीरियड तो 5 फरवरी 2020 से लेकर 5 फरवरी 2023 उनको 73 के नोटिस की एडजुडिकेशन करनी है और 74 की करनी है 5 फरवरी 2025 तक सो काइंडली अप्रिशिएट इन द केस ऑफ 74 शो कॉज नोटिस नीड टू बी इशूड 6 मंथ प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ एडजुडिकेशन and in the case of 73 months. So, if we think that on 25 February 2023, the 73rd time will be barred, then now the department has 24 November 2022. Now we are into 22. So, maybe you will be getting the show cause notices where it is being done. Now, the Allahabad High Court has given a very important judgment inherited lack of jurisdiction and 
कंट्रीब्यूटरी एरर ऑफ जूसडिक्शन दीज आर टू डिफरेंट कंसेप्ट ये मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था क्योंकि ये पहली बार ड्यूअल अथॉरिटी आई जहां क्रॉस एम्पावरमेंट है मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको ये नोटिस आएंगे गलत जूसडिक्शन से तो हाउ यू हैव टू रिस्पॉन्ड इन केस यू रिस्पॉन्डेड इट विदाउट ऑब्जेक्टिंग टू इट यू आर इन ट्रबल इसको ध्यान से सुनिएगा नोटिस आने वाले हैं और कुछ आ भी रहे हैं उन्होंने ये कहा कि आइदर यू आर सब्जेक्ट टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंटर और स्टेट आपका या तो रिटर्न जो स्टेट के पास जा रही है सेंटर के पास जा रही है सो प्रीमियम फेज द रूल इज दैट वंस यू आर अंडर दिक्शन ऑफ द सेंटर देन इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाई बोथ द गवर्नमेंट बट शो कॉज नोटिस हैज टू बी इश्यूड only by the authority under whose jurisdiction you fall so in this case the notice has been issued by the state authorities there as the person was subject to the jurisdiction of the center adjudication was being done and then it is being challenged before the honorable alabad high court that this adjudication order is wrong it has been done by the wrong jurisdictional authorities they say kindly read section 6 there is no doubt investigation can be done by both the parties and show cause has to be issued by the jurisdictional officer but then when you do an assessment if the state officer passes an order he equally he creates the demand for central act and central officer when pass the order he creates the demand under central act so you are cross empowered without objecting you have participated in the show cause notice you have supplied all the information you never objected to it and now once the adjudication has been done now you are saying that this adjudication need to be drawn so there is not lack of jurisdiction under the gst law there is a cross empowerment so there is not lack of jurisdiction but certainly there is a contributory error of jurisdiction which cannot be objected at this stage meaning there why at the stage of high court when you have already participated in the proceeding supplied all the information and you have passed the adjudication order so my dear professor brothers jahan kahin bhi aapko notice aaye jo center mein assessee hain unka state se aaye ya states ke jo assessee aate hain unka center se aaye to unko bada dhyan rakhna hai us order ko aapne kahin bhi shuru mein hi challenge karna aur information nahi deni अगर आपने चैलेंज कर लिया तो डिपार्टमेंट से अलाहाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट का यूज कर सकता है अभी फाइनेंस एक्ट 2022 में एक चेंज प्रपोज की गई अगर आप सेक्शन 50 को पढ़ेंगे तो वह रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 परसेंट है और एक सिचुएशन में वेर यू आर रॉन्गली अवेल्ड एंड अवेल्ड एंड यूटिलाइज द क्रेडिट देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ट्वेंटी ये अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 22 में प्रपोज की गई कि रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी ओनली 18 परसेंट एंड दैट अमेंडमेंट इज आल्सो बीइंग प्रपोज विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट जुलाई 2017 जिस दिन से जीएसटी लॉ लगा है मेरे पास अभी कुछ प्रोफेशनल ब्रदर्स के फोन आए सर हमने 24 परसेंट टैक्स जमा करवा दिया देखिए टैक्स जमा कराने का कोई मतलब नहीं है बिकॉज दिस अमेंडमेंट इज बिंग प्रपोज फ्रॉम फर्स्ट जुलाई ट्वेंटी सेवनटीन यू पे द टैक्स एट एटीन परसेंट इफ दर इज ए डिस्प्यूट इन द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन द मैनर इन विच द इंटरेस्ट टू बी लेवी डॉट विद रिगार्ड टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट द डिपार्टमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू इशू दी शोकॉज नोटिस लेट अस लिटिगेट द मैटर एंड अल्टीमेटली दैट अमेंडमेंट विल बी नोटिफाइड मे बी कपल ऑफ मंथ लेटर ऑन जैसे जनवरी बाईस में हुई जो हमारा फाइनेंस एक्ट ट्वेंटी वन था इट मस्ट है मार्च ट्वेंटी वन सो एटलीस्ट दस महीने बाद तो यहाँ भी दस महीने बाद आठ महीने बाद बारह महीने बाद जब ये अमेंडमेंट नोटिफाई होगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अठारह परसेंट लगेगा तो मेरा ये सजेशन है सब भाइयों से कि ये कहीं भी अगर चौबीस परसेंट इंटरेस्ट आपने दिया है मेक ए नोट ऑफ इट द मोमेंट दिस अमेंडमेंट इज नोटिफाइड यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर द रिफंड एंड दोज हुव नॉट पे दो who are being pressurizing by the department by invoking 53 in that specified situation only and they wanting the tax 24 don't scumble to their pressure pay interest only at the rate of 18% i am 100% confident there is no doubt it has been enacted it has to be notified only it will be notified in the due course of time 
तो आप अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं दूसरा गवर्नमेंट ने अपनी ऑडिट की पॉलिसी फॉर्मुलेट कर ली है और ऑडिट उन्होंने शुरू कर दी है स्कूटनी ऑफ रिटर्न और ऑडिट में फर्क है दोनों को देखेंगे तो स्कूटनी ऑफ रिटर्न भी चल रही है सेक्शन सिक्सटी में एंड ऑडिट इज ऑल्सो गोइंग ऑन अंडर सेक्शन सिक्सटी पहले हम स्कूटनी ऑफ रिटर्न की बात करते हैं अभी आपको ए एस एम टी टेन में कुछ नोटिस आ रहे दे आर इन वर्किंग सेक्शन सिक्सटी वन यू हैव टू फाइल द रिप्लाई इन ए एस एम टी इलेवन एंड इन केस द डिपार्टमेंट एग्रीज विद योर रिस्पॉन्स दे विल इश्यू यू ए एस एम टी ट्वेल्व एंड दी होल प्रोसीडिंग्स विल कम टू एन एंड देर बी नो इश्यू नोटिस अब मैं इस पर कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कुछ क्वेश्चंस मुझे थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स भी लगते हैं कि वी आर इनटू दिस प्रैक्टिस नाउ नाउ वी मस्ट रीड द लॉ एंड अंडरस्टैंड इट 61 इज ओनली स्कूटनी ऑफ रिटर्न विद द प्रॉपर ऑफिसर हैज बीन एम्पावर्ड टू लुक एट योर रिकॉर्ड्स दैट इज द रिटर्न सबमिटेड बाय यू जीएसटी 13b 2a2b एंड द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय योर सप्लायर बिकॉज़ योर परचेस in the sale of somebody else and you can look at those documents then you can look at your 3b if there is apparently some error he cannot make any inquiry under this section kindly make a note of it wo koi inquiry nahi kar sakta hai aap se kuch information mang nahi sakta hai abhi aapke paas jo smt 10 aa rahe honge wo basically mismatch ke aa honge credit wagaira ke to usko sirf jo information mili hui hai uske system pe ya जो आपने इंफॉर्मेशन दी है उनके बेसिस पे ही कैन गिव यू एस एम टी टेन और उसको इश्यू भी पहले डिफाइन करना पड़ेगा ही कैन नॉट आस्क फॉर एनी डॉक्यूमेंट ही कैन नॉट मेक एनी इंक्वायरी जिंदर साहब ही आप सुन लो क्योंकि तो आपने कहना है कि पावर नीति कैसे कर दिया मैं तो प्रिंसिपल के जा रहा हूं मैं कमिश्नर के पास जा रहा हूं मैं प्रधानमंत्री के पास जा रहा हूं तो इसकी पावर नहीं है अब वो एस एम जब देगा इसको आप बेनिफिशियल प्रोविजन मान के चलिए अगर आपसे कोई बोनाफेड मिस्टेक हो गई है और वो बता रहा है तो मेरे हिसाब से जो भी मिस्टेक हुई है आप उसको करेक्ट करें उसकी जो भी लाइब्रिटी बनती है डीआरसी जीरो थ्री में डिस्चार्ज करें कोई इंटरेस्ट नहीं कोई पेनल्टी नहीं सो टेक इट एज ए बेनिफिशियल प्रोविजन बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो कुछ हो सकता है दो चार पांच पांच केसेज में होगा मोस्ट ऑफ द टाइम डिपार्टमेंट विल इशू यू शो कॉज नोटिस ऑन देश ट्वेंटी सिक्स ईयर्स डिफरेंसिस और मे बी टू ए टू बी डिफरेंसिस और थ्री बी विद ई वे बिल और समथिंग लाइक दैट जो उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वहीं से निकालेंगे और वो कहेंगे और आप उसको एग्री नहीं करेंगे अगर आप एग्री नहीं करते हैं तो जो ये ए एस एम टी टेन है वो ट्वेल्व नहीं इशू करेगा आप इलेवन में जाएगा उससे कोई डिमांड नहीं क्रिएट हो रही है अगर आपने कोई स्टैंड ले लिया और वो स्टैंड एक्सेप्टेबल नहीं है प्रॉपर ऑफिसर को तो ही कैन नॉट क्रिएट एनी डिमांड अंडर दिस सेक्शन At the best, he can serve you a show cause notice either under Section seventy three or under Section seventy four. मेरे हिसाब से अब तो हिंदुस्तान में कोई ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा जो GST प्रैक्टिस करता है जिसको इस दो सेक्शन ना पता हो। मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ for the sake of repetition. These are sections dealing with the show cause notice. These can be issued under four situation: non-payment of tax, short payment of tax, erroneous claim of refund, and wrong availment of credit. wrong availment or utilization of credit if all these four events are due to fraud willful misstatement and suppression then section 74 will be invoked if it is otherwise then those factors then 73 will be invoked. the only difference is limitation period in 73 he has to complete the assessment proceeding within 3 years from the relevant date in 74 he has to complete within 5 years show cause notice in the case of 73 has to be issued 3 months prior to the date when the adjudication is becoming time bar and in 74 6 month before that so <coughs> six, 61 mein agar wo aap agree nahi karta hai aap agree nahi karte uski kisi baat se to koi nuksan nahi hai koi demand nahi nikal rahi koi kuch nahi ho raha wo show cause dega uska reply de dena it is only scrutiny of return giving very limited power but as a consultant i will take it as an opportunity Where in some inadvertent error has happened, you have failed to notice it, and that is pointed out by the officer. You must avail it. You must pay the tax, 
and if interest is applicable, pay that too. No penalty can be levied. But in case you don't agree, the no demand is being created. He will not issue SMT 12. He is not legally bound to do that. You file your reply in SMT 11 and thereafter let him serve the show cause notice as per the provisions of law. Dusra jo aapke paas abhi aayenge, audit the notice, Delhi me dwane shiru ho gaye hai. I am sure Jalandar will not remain uh, lagging in that. And you will receive those notices. Kyunki agar unko assessment complete karni hai 73 mein, jaysa mein aapko bataya, February 2023 tak, to pehle audit karenge, जब सब ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है बुक्स ऑफ अकाउंट में तो एक्सटेंडेड पीरियड लगेगा नहीं तो ऑडिट करेंगे पैरा बनेगा तभी तो शो कॉज देंगे सो ऑल दीस थिंग्स हैव बीन स्पीडेड अप नाउ सो जो दिल्ली में नोटिस आ रहे हैं वहां पे तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें वो लोग रेस कर रहे हैं पहली चीज वो ये कह रहे हैं कि ये जो इंटर यूनिट transactions hai. that means if you are registered at multi locational under the same pan then if any supply has been made between these two distinct persons in terms of section 25 sub section 4 it is subject to gst and this being new law most of the time it is not being done इसके लिए मेरा सजेशन है आप सब लोगों से काइंडली रीड रूल 28 सेकंड प्रोविजन व्हिच सेज इफ द ट्रांजैक्शन इज बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पर्सन एंड द अदर पर्सन इज लायबल टू गेट द क्रेडिट फॉर द सेम उस सप्लाई का उसको 100% क्रेडिट मिलना है देन द इनवॉइस वैल्यू इज द ट्रांजैक्शनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकंड 15 एंड इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड बाय द डिपार्टमेंट तो बड़ी अच्छी बात है अगर मैंने कोई सप्लाई की है और दूसरी यूनिट को दी है फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग एन हेड ऑफिस इन बेंगलोर वेयर इन आई एम हैविंग एचआर डिपार्टमेंट आई एम हैविंग टेक्निकल डिपार्टमेंट व्हिच डील्स विद द आईटी डिपार्टमेंट एंड इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द वेरियस ऑफिसेस लोकेटेड पैन इंडिया लाइक बॉम्बे दिल्ली कल मद्रास व्हाटएवर इन दैट केस इफ वी आर सप्लाइंग और एंगेज टू द बिजनेस वेयर this is the input service to jhagda karne ki zarurat nahi ek nominal value pe maybe it is 10 rupees you raise the invoice then interest and penalty will not be much amount the matter will be over the problem comes yes columbia hospitality mein aaya jahan iska credit nahi milna hai fully ab credit jahan fully milna hai to wahan bhi aap mere se question kar sakte hain sir agar har in har unit ke andar koi non taxable income bhi ho sakti hai dost then kindly read 40, rule 42 and 43 very carefully. The golden principle is if any supply has been used exclusively for the purpose of making taxable supply, full credit is available. The problem of distribution of credit under section 17 subsection 2 will come only when I am making taxable and non-taxable supply. So, dosto, agar mein trading mein maal bej raha hon, Ludhiana se Noida apne showroom mein, to mein credit pura milna hai. तो उसमें अगर मैंने कहीं कोई सर्विस नहीं दी या मैंने एचआर सर्विस दी तो और एचआर सर्विस से इनपुट सर्विस फॉर देम उनको क्रेडिट पूरा मिलना है नॉट गुड्स सर्विस सॉरी दैट एग्जांपल विल नॉट वर्क आई एम सॉरी फॉर दैट तो हमें एचआर की सर्विस दी तो उसका क्रेडिट पूरा मिलना तो हमें प्रोविजन ऑफ बेनिफिट मिल जाएगा द प्रॉब्लम विल कम ओनली व्हेन द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एग्जांपल इन कोलंबिया हॉस्पिटैलिटी wherein the matter is pending before the Karnataka High Court now, authority of advance ruling and appellate authority of advance ruling both ruled in favor of the revenue. And there is valuation ka bhi issue hai, because valuation may employee ki salary be add hogi ya nahi hogi. That is simply because of the reason, because the credit is not available to the medical services, so they cannot take advantage of the provision of Rule 28. But in most of the situation, that benefit is available, so you can take advantage of that. But wherever it is not there, you need to be very, very careful. So this is one issue which is being raised by the department and be prepared for it. If you have a notice, then you have to give them a notice If you look at the audit in the beach, or you think that this client is potentially audit, then 
और उसमें मल्टी लोकेशनल यूनिट है अगर मल्टी लोकेशनल यूनिट नहीं है तो ये इश्यू वो रेज ही नहीं कर सकते तो वहां आप खुद देख लें और अगर ट्वेंटी एट टू का प्रोविजन का लग, प्रोविजन का बेनिफिट मिलता है तो आप उसकी अपने कंप्लायंस पहले ही करके रख लें आपको ऑडिट में ऑडिट का नोटिस देते हैं पंद्रह दिन का टाइम देते हैं आने के पहले उस टाइम पे भी आप ये काम कर सकते हैं यू कैन कंप्लाई विद दैट प्रोविजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अब वहां क्या प्रॉब्लम आ रही है मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर नॉट एबल टू मेक आउट व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन आईएसटी एंड क्रॉस चार्ज इस कंसेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है फॉर एग्जाम्पल लेट से कोलंबिया हॉस्पिटैलिटी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं एक यूनिट है मेरी जहां पे एच डिपार्टमेंट है आई डिपार्टमेंट है मेरा मार्केटिंग डिपार्टमेंट है Whereas I am having various uh, units in various parts of the country, and if I engage at the national level, at Bangalore level, in their case, a security agency to provide security guards to my various unit in various states. अब उस security agency ने मुझे bill raise कर दिया. मैंने as a ISD दूसरी यूनिट्स को बिल रेस कर दिया अब मेरा ये क्वेश्चन है आप लोग ये पूछ सकते हैं मेरे से कि यहाँ क्रॉस चाइज लग सकता है देखिए जहां सर्विस हैज बिन प्रोवाइडेड बाय द थर्ड पार्टी यू हैव नॉट यूज दैट सर्विस एंड यू हैव नॉट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ दैट सर्विस एंड दैट हैज बिन अवेल्ड बाय द अदर यूनिट एज इट इज विदाउट इन्वॉल्विंग यूर ऑफिस देन सर्टेनली इट इज ए केस ऑफ आई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर आप उसको लगाएं आई का रजिस्ट्रेशन लें उस क्रेडिट को ट्रांसफर करें बट जहां उस ऑफिस ने जहां मार्केटिंग सर्विसेज एच आर सर्विसेज और अकाउंटिंग सर्विसेज और आई टी सर्विसेज नेशनल लेवल पे दी जा रही है दूसरी यूनिट्स को तो वहां जो आप रेंट दे रहे हैं बिल्डिंग का जो आप फर्नीचर खरीद रहे हैं जो आपने स्टाफ वहां रिक्रूट किया या कोई कंसल्टेंट अपॉइंट किया वो सारे खर्चे आप कर रहे हैं टू प्रोवाइड दी आईटी सर्विस आर ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज सो ये क्रॉस चार्ज है तो आईएसटी और क्रॉस चार्ज का डिफरेंस देखें इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तीसरा इशू ये जो ऑडिट में ले रहे हैं मेनली वो इशू है लिक्विडिटी डेमेज का वो आपकी इनकम साइड देखते हैं या वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में देखते हैं जहां आपने खर्चों को कम किया हुआ है उनका सीधा स्टैंड ये होता है कि जो जो इनकम जिस पे आपने जीएसटी नहीं दिया वो दिखा दो और उस इनकम के ऊपर आपने जीएसटी क्यों नहीं दिया उसमें बहुत सारी बात आप ये करते हैं कि कई बार आप एक्सपेंस को कम कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रेक्ट दिया उसने उसको टाइमली कंप्लीट नहीं किया मैंने उसमें पांच लाख की पेनल्टी लगा दी तो मैं पांच लाख को या तो मैं इनकम में दिखाऊंगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से खर्चे में से कम करूंगा या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जानो सो इन बोथ द केसेस द डिपार्टमेंट इज सेइंग इट इज ए रिसीट नाउ द डेफिनेशन ऑफ सर्विस इज वेरी वाइड एनीथिंग अदर देन गुड्स सो यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन दिस सो ऑब्वियसली यू पे द टैक्स फ्रेंड्स लेट मी टेल यू दिस कांसेप्ट वाज एक्सप्लेन ब्यूटीफुली इन द एजुकेशन गाइड and now there are five high court judgment and more than 10 tribunal judgments are available with regard to i'll give you certain instances that in case of notice pay recovery from the employee it cannot be subject to services public gst any penal provision or any penalty recovered under an agreement either it is a construction agreement or under any other arrangement that is in the nature of liquidated charges not for the provision of service or supply of service cannot be subject to tax mere paas pichle 10 din mein kam se kam char phone aise aaye jahan koi bhi income kisi ko bhi mili hai incentive mila liquid damages mila kuch bhi mila department usme tax karna cha raha hai to mera ye kehna hai ki is concept ko bhi dekhein और अगर आप कहें तो मैं लिक्विड डैमेजेस के केसेस जनरल साहब को भेज सकता हूं आप उनको स्टडी भी कर सकते हैं यहां पे जीएसटी नहीं लगता है और नहीं लगना चाहिए सो so, इनफैक्ट जो लोग लिटिगेशन में आना चाहते हैं उनका तो टेस्ट अभी शुरू होने वाला है और इससे भी ज्यादा बड़ा टेस्ट शुरू होगा आज से डेढ़ साल के बाद 
जब नोटिस टाइम बार्ड होंगे अंडर सेक्शन सेवेंटी फोर के क्योंकि तो डिपार्टमेंट तौर केस में फ्रॉड का एलिगेशन लगा ही देता है चाहे सक्सीड करे या ना करे अब सेवेंटी फाइव ने यह भी कह दिया कि जहां डिपार्टमेंट ने एलिगेशन लगाया फ्रॉड का वो डिपार्टमेंट उसको प्रूव नहीं कर पा रहा तो नॉर्मल पीरियड की डिमांड आप कन्फर्म कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट ने एक्सटेंडेड पीरियड लगा के मेरे पे साढ़े चार साल की डिमांड प्रपोज की एंड डिपार्टमेंट फेज टू प्रूव दी एलिगेशन ऑफ फ्रॉड देन द डिपार्टमेंट कैन डू एन एडुकेशन एंड द डिमांड फॉर दी पीरियड विच फॉल्स अंडर द नॉर्मल पीरियड दैट इज थ्री ईयर That can be subject to tax. तो ये तीन बड़े important issues हैं जिसके ऊपर department audit में कह रहा है सिक्सटी वन आपके पास बहुत आ रहे होंगे अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग एस एम टी टेन मुझे नहीं पता कोई क्वेश्चन आए हैं इस बारे में या नहीं है विद दिस आई एम गिविंग ए पॉज टू माई डेलीब्रेशन एंड आई वुड लाइक टू आंसर कपल ऑफ क्वेश्चन इधर एनी because my hum, my conviction is very strong the success of the program is where the queries of the members are being addressed so Absolutely, i am sir uh, can i help you reading the question yeah, please 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 okay rahul gupta ji is asking sir in case of after issuing adt 02 drc 01 can be issued without issue of show cause notice drc 01 is a summary of show cause notice As I told you, it supplement the show cause notice. He has to issue you the detailed show cause notice only DRC zero one in case he is issuing without issuing the show cause notice. Then it is non est in law, and you must agitate. He cannot issue. Sir Atul Puri ji is asking as per the recent amendment to section sixteen that even if the payment has been made by the recipient of goods and services. Unless the credit appears on the portal, ITC will be denied. Is this not unjust? I have done this from the beginning. I said that law and equity doesn't go hand in hand. As of now, this provision has been made applicable from 1st January 2022. This is one of the conditions which emanates from the statutory provision itself. So you cannot say that unless the credit has been struck down. I agree with you. It is unjust, but and it can be because of any error. मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि अगर आप पुराने हिस्ट्री में जाएंगे और केस लॉस को देखेंगे, तो जहाँ कहीं प्रोसीजरल डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन आपने बाकी पैरामीटर्स आप सेटिस्फाई करते हैं। अगर आपके टू ए में या टू बी में सॉरी ये तो टू बी आ गया, टू बी में अगर अपीयर नहीं हो रहा, Even then you are eligible. So in case it is not appearing because of technical reason, don't forego your claim. Atul ji, I am bar bar saying that you don't forego your claim. 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 Don't forego In column four, so far as composition dealers are concerned, department say technical glitch हो गई, तो किसी से भी हो सकती है, तो अगर technical glitch की वजह से unjust को तो छोड़िए, whether it is unjust or not, but the only thing is certainly you claim the credit, and in litigation you will certainly win. Ashok Jha is asking if our vendor files invoices of March twenty two in May twenty two, and it is reflected in two B in May twenty two, but we take credit as per books entry in March twenty two. What is the consequence of this? No consequence. No interest can be charged. You are absolutely correct. It is the fault of the selling dealer wherein he is reporting the invoice in the wrong month, two months subsequent to the date when the transaction has taken place, and if these invoices are in relation to the goods. Where the EUA will must have been created in the month of March itself, you, and as per the provisions of law, you can claim the credit in the month in which the goods and services have been received. Certainly, you can claim the credit in March, even if it appears in May. There is no consequences and no interest or penalty can be levied. Ashok Jha is also asking if one invoice wrongly filed in GSTR one, but GST paid less in GSTR three B. And the wrong invoice was rectified by a credit note after two months. When the SSE came to know of the mistake, what is the consequence of this reversal? Consequence is because in case 
in gst year 1 the amount has been shown more and it has been paid less to the government so you have claimed the credit more than what it has been there so technically speaking aap ye keh rahe hain 100 rupaye ka bill hai usne 18 rupaye gst lagaya aur baad mein usne 20 rupaye ka credit de diya aur aapko 14 rupaye 40 rupaye ka credit mil gaya to aapne jo 18 rupaye ka credit liya to 3 rupaye 60 rupaye ka credit zyada le liya hai usko aapko reverse karna hai along with interest these are the consequences Gaurav Mehra ji is asking: Can we claim refund of output tax liability of zero-rated sales that is exports paid through ITC in credit ledger by a person? However, this balance of credit ledger pertains to traditional credit transferred by ISD to another person having same PAN. Very recently, a judgment has come on the same issue, and it is being pursued. Rahul ji is asking: After issue of ADT zero two, in case of disagreement, whether show cause notice is required? Hundred percent, without fail. Audit cannot create any demand. They can only create a para. They will give you the para, and you are free to file your reply. If they are able, if you are able to convince to the authorities, the matter can end there. If you are not able to convince, he has no option. He cannot recover by invoking the provision of section seventy nine. He must issue the show cause notice. It's settled law. The number of judgments by the appeal court. Renu ji is asking. Center has done audit. Now state has also sent notice under section seventy for evadement of tax and asked to provide documents. Should we provide or deny? You have to. Just as I have said, there is a cross empowerment. Section six says. that investigation can be done by any of the authority so now your audit is being done by the central you are under the central jurisdiction but the center has come across certain invoices wherein you have been shown as a buyer and according to them it is a fake invoice section 70 is not a show cause notice again i am saying show cause notice need to be issued by judicial officer section 70 is only a summon wherein proper officer has been empowered he feels that there are certain document or information which is in your possession he wants that so he can always invoke 70 even for the period for which your audit has been done by the central you must respond to that and uh, supply the documents rakesh ji is asking can department scrutinize the return under section 61 after the audit has been done under 65 for the financial year 1780 the audit has got all together a different parameter If you can say that this point, which is being raised in S M T ten, has already been considered by the authority, audit does not give you a certificate that you are not liable to pay any tax whatsoever. Audit is again you do the audit. Does the department does it select cases for scrutiny? Does it doesn't make any addition? Similarly, department is doing an audit on test check basis. So on that particular issue, which has come to the knowledge of the authorities, audit authorities, and they have considered it. If they take a stand on that same issue, the different stand cannot be taken. But let us say that issue has never come before the audit officer. Then certainly under ASMT ten, ASMT ten, I have explained in detail. The proper officer does not have any power to investigate. He cannot ask for any document. What he can do is he can only look at the information available with him, because now a lot of information is there because of this twenty six years. The uh, GSTR one, your supplier three B, your three B, your two A, two B. So on that basis, he is saying it. And again, I am telling you, if you take this provision as beneficial, if you agree that there has been short payment of tax, you can certainly deposit the same. But in case you don't agree, no loss, no demand can be created under this section. He has to serve you the show cause notice. Vijay Kumar ji is asking whether it is obligatory to issue. Pre show cause notices is required as per section one forty two one a or show cause notice can be directly initiated. This is not section. This is rule which is referring to. So according to this rule, it is mandatory. And various high courts have said the facilitation may and for this a proper rule is there. Earlier on it was invoked uh, by way of uh, circular only, and now it is having a much better understanding, and it is for the purpose of reducing the dispute. If that is being prescribed, then it must be followed. And it is being beneficial provision for the SSC. Uh, number of judgments are available where they say it is mandatory. Sir, if you have time, there are a few more questions. Can we take them? I have no issue. Let's take. 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 Let's take.
हाँ जी हाँ जी विनोद जी इज आस्किंग इज दिन कंपल्सरी इन केस ऑफ शो कॉज नोटिस इशूड बाई स्टेट जी एस टी अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी सॉरी दिस दिन इज एप्लीकेबल ओनली ऑन दिस सेंट्रल अथॉरिटीज स्टेट है Rakesh ji is asking in case of sale of capital goods after 2 years on which ITC has been claimed should we pay output tax on transaction value or reverse ITC if we reverse ITC then recipient cannot claim ITC dekhi law is very clear if you have purchased any capital goods his life is been considered as 60 months that means 12 quarter so 5 a year 5 uh, years sorry 5% पर पर क्वार्टर तो आपको 5% पर क्वार्टर की वैल्यू कम करनी है अगर रिवर्सल ज्यादा आता है तो आपको रिवर्सल करना है अदरवाइज ट्रांजेक्शन वैल्यू ज्यादा है तो आपको डीआरसी जीरो थ्री करना है इन एनी केस ये आपके हाथ में है कि आपने कितना क्रेडिट को रिवर्स करना है सो लॉन्ग एज द रिसिपेंट इज कंसर्न यू आर ड्यूटी बाउंड टू इश्यू द इनवाइस वंस यू विल इश्यू द इनवाइस फॉर सेल ऑफ कैपिटल गुड्स यू विल सर्टेनली क्लेम द क्रेडिट लॉस ऑफ क्रेडिट कैन नेवर बी देर मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझा देता हूं आपने लेटर से एक मशीन ली थी सौ रुपए की अब उनका पीरियड माना गया पांच साल बीस क्वार्टर मींस फाइव परसेंट पर क्वार्टर अब दो साल का पीरियड आप कह रहे हैं दो साल का पीरियड है लेटर से आठ क्वार्टर निकल गए अब उस मशीन की कॉस्ट समझते हैं सौ रुपए इसके ऊपर बीस रुपए जीएसटी दिया हो सकता है अठारह अट्ठाईस में फॉर दी सेक ऑफ सिंप्लिसिटी तो जब बीस रुपया क्रेडिट था इसका फोर्टी आपने कंज्यूम कर लिया आपने बाकी रेस्ट ऑफ दी क्रेडिट आपने कर लिया आठ क्वार्टर फोर्टी परसेंट आपने कर लिया और सिक्सटी परसेंट आपको रिवर्स करना है तो बीस रुपए के ऊपर बारह रुपए आपको रिवर्स करते हैं अब अगर आप मशीन को बेच रहे हैं जहां आपकी टैक्स लाइबिलिटी तेरह रुपए बीस पैसे आ रही है तो गवर्नमेंट कहती है आप उसमें तेरह रुपए बीस पैसे जमा कराओ और अगर आपकी लाइबिलिटी बारह रुपए से कम आ रही है तो आपको पांच परसेंट के हिसाब से बारह रुपए कम करना है सो दैट इज योर रिवर्सल ऑफ क्रेडिट so long as the invoice is concerned you have to issue the invoice on the transactional value agar aap 90 rupaye mein machine bechna hai to 90 rupaye ka invoice aayega agar aap 70 rupaye mein machine bechna hai to 70 ka invoice aayega agar aap 110 mein bechna hai to 10 ka invoice aayega to us invoice ke basis pe samne wale ko credit mil jayega tanya ji is asking since credit note are more than outward supplies gst r 3b doesn't accept negative amounts so can we defer the excess credit notes that can be one way but because i never have seen the portal i never filed the returns i am not in the position to answer it but the legal proposition is credit note can be issued there is no doubt about that and there is a limit as prescribed in section 16 sub section 4 if you are issuing the credit note if the department is not accepting the credit note doesn't matter let it be a bigger and then you can file the return physically also or rest of the credit note can be availed in the next quarter or you can raise a query on the gst portal they can provide you the answer or my team can provide you the answer i have no i would like to pull in piyush sir if you are there sir for this question uh, can i yes, i am very much here bilkul uh, uh, batra sir ne bilkul theek baat kahi hai lekin yahan pe sirf ye hai ki ye practical difficulty to hai hi hai hum usko defer kar sakte hain we can defer definitely it because uh, we will be claiming it till september this is one of the issue we can claim that credit note in the gst 3b till september of the next year till then we can defer it definitely the query is very right that uh, uh, this portal is not accepting negative figure if our credit note is more than the sale figure because in 3b we have to put net of credit notes if, if there is a negative uh, negative figure the 3b will not accept it so we need to defer piyush ji main ek baat kehna chahunga ki agar aapko credit note time barred ho raha hai तो आप उसको वहीं लिखें उसकी फिजिकल रिटर्न बनाएं और अपने जुडिशियल ऑफिसर को फाइल करते हैं सिर्फ दिस पोर्टल वाज नॉट परमिटिंग जैसे ट्रांस वन में हमने देखा जहां भी कोई टेक्निकल ग्लिचेस थी हमने स्क्रीनशॉट ले लिए तो मेरे ख्याल से एक भी केस ऐसा नहीं है जो हम हाईकोर्ट में कहीं भी हारे हो बिकॉज एवरीवेयर इफ द इंफॉर्मेशन कुड नॉट बी गिवन बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द सिस्टम विच दू इज सपोज टू प्रोवाइड और दूनियन इज सपोज टू प्रोवाइड आई कैन नॉट बी पेनलाइज फॉर दैट so be careful keeping in view only one thing which pushi has very rightly said in case it is getting time barred then claim in this month agar maan lijiye panch credit note hai do time barred ho rahe hain unko abhi le lo teen wale ko aage kar lo par agar maan lo panchon time barred ho rahe hain 
तो मैं मैंने जो फॉर्मूला कहा उसका फिजिकल रिटर्न बनाए और उसको अपने फिजिकल उसको फाइल करें Arunji is asking a client is in business of plotting and as per condition of DTPC arranging facility of electricity water sewerage etc without this facility arrangement we cannot sell plots we sell the plots to the customer and on sale of this plot whether GST is applicable isme ek goa ki authority of advance ruling aayi hai which is in favor of the SSC there is one authority which is against me also but the reasoning which has been given by goa authority I fully concur with it, and even I have the very strong view. You go to Schedule Three, Item Five, Sale of Land or Building. So when I am selling a plot, certainly I am doing. I am selling a land. Then certainly there is no question of any GST. Now the department is saying because you are providing a development activity. उसके लिए बहुत सारी defences हैं. पहली तो ये है कि जब मैंने आपसे agreement to sell किया to sell the developed plot. then i am doing the development to fulfill my obligation under that contract i am not doing that secondly jis aadmi ko ne plot becha whether he has any ownership in that uh, electricity or in that sewerage plot once the colony will be developed it will be handed over to the municipal authorities the municipal authorities will take charge and thereafter they will charge the property tax and all that so according to my understanding read that authority of advance ruling goa it is very good authority and it is not subject to gst one must litigate in case the department is insisting on it i would request renu sharma ji to please uh, speak her query are you able to unmute ma'am in the meanwhile i'll take the next query Amanji is asking, sir, how we can show tax paid by Zomato or Swiggy in GSTR one? I mean, under which part? अगर Zomato और Swiggy अपना bill raise कर रहे हैं, तो फिर तो कोई उन्होंने ही raise करना है, आपने Zomato को करना है। इसके लिए department एक circular issue किया हुआ है। अब उसको follow करें। Again, my problem is I don't file the returns, so I can't tell you which column you have to fill it up. अगर पीयूष जी कुछ बता पाए तो वो बता सकते हैं मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी डिटेल्ड सर्कुलर इशूड बाय द गवर्नमेंट व्हेन दे सेड कि जोमैटो विल बी लाइबल टू पे टैक्स ऑन द सप्लाइज मेड बाय द स्मॉल रेस्टोरेंट वर नॉट रजिस्टर्ड सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डोंट रिमेंबर द सर्कुलर नंबर आई इफ यू वॉट आई कैन जस्ट लुक एट इट तो आप उस सर्कुलर में पढ़ लें बिल्कुल क्लियर एक्सप्लेन किया हुआ बाकी ओवर टू पीयूष जी इन केस दे वॉन्ट टू आंसर पीयूष सर वुड यू लाइक टू एड एनी सर इज वेरी राइट दैट सर्कुलर इज वेरी क्लियर क्योंकि अब जब चेंज हुई है जोमेटो वुड बी चार्जिंग जीएसटी एंड स्विगी वुड बी चार्जिंग जीएसटी सो दैट पार्ट दे हैव मेड वेरी क्लियर इन द सर्कुलर कि क्या पार्ट आपको कहा कैसी बिलिंग है जिस हिसाब से आपके क्लाइंट की बिलिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पर रिपोर्टिंग करनी है सो दैट पार्ट इज एज पर सर्कुलर क्लियरली राइट थैंक यू सो मच सर रेणु जी आई यू एबल टू स्पीक नाउ pankaj ji is asking in case of death of one of the partners of llp and he was primary signatory in gst only now other partner also not interested to continue how pending return can be filed and apply for cancellation of gst with effect from 1st feb 2022 in the case of partnership it is joint a severe responsibility in case the partners want to surrender it then they can surrender only from the current date all previous returns are need to be submitted if there is a dispute then of course you have to go to the civil court no option can be provided under the gst law you sir would you like to add anything over here that's very true sir and yeah, yeah, we have to file now have to file I, now i cancellation now i need to be parted in case uh, one or two question i can answer okay tanya ji is asking recovery of food or transport expenses Hello. from employees is taxable or not uh, if yes then 5% or 18% trainu ji please hold on one second yes. we recovery have to of... we Sorry. have to look at the nature of the transaction for example in some cases canteen guy is raising an invoice to the company and then company is giving subsidy and charging less amount from the employee so in that case it is being held it is not liable to be taxed so we have to look at the facts very carefully and then only i can answer 
detailed facts are required for this. Thank you, sir. Yes, good evening, if sir. If it is a, a, a principle, let me say, if yes. the principle is, if it is a portion of expenses of the cost bearing, no GST. If there is the element of supply, certainly GST. डिसाइडेडिंग because it has to be in writing uh, there is no doubt about that so in case you can make out an agreement wherein you can provide for this in case you will lift these kind of item we'll provide you this kind of incentive certainly it is not the back to tax but in case that agreement is not there and the <coughs> incentive had been given post supply then you are in difficulty kindly read section 15 and okay, relevant circulars on or sir in case of business promotion expenses can we take itc of those items i think we should, we can Absolutely no problem unless otherwise the food, which is specifically okay. prohibited. If it is not specifically prohibited item, I think yes, we sir. should get the credit. Yes, sir. Sir, my case me exporter hai. Usne GSTR one me jab fill kiya taxable value me, like usne freight bhi charge kiya tha apne clients ko. To usne freight nahi dikhaya. Usne taxable value me se shipping value dikhaya aur invoice value me usne freight include karke dikhaya tha. तो उसने तीन साल से यही कर रहा है आप ये मान के चले कि अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग करनी है तो अगर आप फ्रेट बिल में चार्ज कर रहे हैं तो पेमेंट तो उतनी आएगी नाउ द क्वेश्चन इज वेदर फ्रेट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई और नॉट इन सो फार एज एक्सपोर्ट इज कंसर्न तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता एक्सपोर्ट भी तो टैक्स लगना नहीं है क्योंकि आपने एक्सपोर्ट अंडर एल एल तो उसमें क्या होगा ना एलयू डी बॉन्ड या एलयू डी पे तो कोई इशू ही नहीं है अगर आप हाँ, वहाँ है, वहाँ है, वहाँ कोई इशू नहीं पर जहाँ विद पेमेंट ऑफ आईजीएसटी है उतने का रिफंड मिलेगा जितना आपने आईजीएसटी चार्ज किया तो मतलब इसमें कोई इशू नहीं है ना अगर मैंने फ्रेट उसमें टैक्सेबल वैल्यू में नहीं ऐड किया तो इशू नहीं है बट देन देयर इज अ रेजुल पेनल्टी सेक्शन 122 इन केस यू आर नॉट कंप्लाइंग विद द एनी प्रोविजन सो यू आर नॉट इशूइंग द इनवॉइस एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग द टर्नओवर प्रॉपर्ली इन द जीएसटी आर 1 सो यू कैन बी पेनलाइज्ड यस सर सर इन और मेरे एक रिफंड के केस में भी अंडर एल्यूटी था बट वहाँ डिपार्टमेंट ने एक इनवर्स इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि डिफरेंस था टैक्स वाले इनवर्स वाले में फ्रेट का देखिए एक्सपोर्ट को डिफाइन किया व्हेन द गुड्स मूव आपको रिफंड मिल रहा है जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया है एल्यूटी में तो उसमें इस वैल्यू को फ्रेट की वजह से क्यों डिनाई किया आई डोंट अंडरस्टैंड यू मस्ट लिटिगेट जी सर थैंक यू सर All right, thank you, ma'am. Jindal sir would request you to please propose vote of thanks for Batra sir. Thank you very much, sir. I am just saying that I want to say for Batra ji that in our new year, in the financial year, this was a new gauge with GST, which was with amendment. Although it is only one month, I am talking to someone today. I was 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 talking to someone today. कहता सर आधा साल तो निकल गया मैं कह यार कैलेंडर ईयर से मत देखा करो इनकम टैक्स का भी एक महीना ही निकला है तो अभी एक ज, एक, एक चार को शुरू हुआ है एक जनवरी को नहीं हुआ तो हमने भी जो नया साल और नए सेमिनार शुरू किए हैं वो एक चार से किए हैं एक जनवरी से तो पहले हमारे चल ही रहे थे सीपी आवर फाइनेंशियल ईयर वाइज है कैलेंडर ईयर वाइज है वो कैलेंडर ईयर वाइज सर वो डेटा एक्सटेंड कर देते हैं नॉर्मल वैसे कैलेंडर वाइज सर कैलेंडर वो इंग्लिश है मेरे ख्याल मेरे पे तो एप्लीकेबल भी नहीं होंगे लुकिंग टू माई एज नाउ सर आपने जितने 32 काउंसिल मेंबर हैं संजय जी हमारे आए नहीं तो आपने देखा इंग्लिश में बात करते हैं हम हिंदी में करते हैं वो इंग्लिश कैलेंडर से चलते हैं हम हिंदी कैलेंडर से चलते हैं <laughs> तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर आपने इतना अच्छा गाइड किया हालांकि <coughs> हमने तो इस टॉपिक को सिंपली सोचा था कि जैसे डॉक्टर गिरीश उज्जा जी शुरू करते हैं कि उसमें ज्यादातर अमेंडमेंट बजट में होती है तो बजट जैसी अमेंडमेंट होंगी और बड़ी मतलब कहते हैं लोगों को लगेगा कि बस ये अमेंडमेंट हुई हैं लेकिन आपने कहा कि जो बजट वाली है वो तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई राधर आपने जितनी भी चेंजेस ड्यू टू चाहे वो सर्कुलर है चाहे नोटिफिकेशन नहीं, नहीं, पुराने फाइनेंस एक्ट में डील किया इक्कीस की जो नोटिफाई हुई जो इक्कीस की नोटिफाई हुई है जहां फिर कहते हैं ड्यू टू कोर्ट जजमेंट आई है वो सारे के ऊपर एनलाइटन किया तो यही चीज आपसे एक्सपेक्टेड थी जैसे मैंने शुरू में ही कहा था 
कि बत्रा जी की एक ये सबसे बढ़िया चीज है कि ये वो बता देते हैं कि लिटिगेशन में जाना है जहां सेटल करना है टैक्स दे दो जहां सेटल करो जो मर्जी करो लेकिन मतलब ऐसे नहीं है जिसने टैक्स बनता है उसको लिटिगेशन में भेज दो जिसकी लिटिगेशन बनती है उसे टैक्स दिला दो तो ये आपकी खासियत है सर वो मैंने शुरू में ही कहा था कि आप सोल्यूशन प्रोवाइडर हो मतलब लिटिगेशन प्रोवाइडर नहीं हो तो थैंक यू वेरी मच सर फॉर एनलाइटिंग आर मेंबर्स अबाउट द जीएसटी अमेंडमेंट्स आर नाउ आई रिक्वेस्ट नेहा जी टू टेक द सेकंड पार्ट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस एज वेल एज कंप्लाइंसेस yes thank you so much patra sir and participants please don't worry if any of the questions are unanswered you sir ke sath hum log wo sare questions lene ki koshish karenge i can join you once again at around 7 but right now i have to go because there is some document to be done absolutely sir absolutely we would be In we case would love you to have require my assistance give me just just give me call i'll give you all right sir thank you so much i would like to acknowledge our panelists to again and also we have amongst us one of our young team members see vishal thapa from jnk is a part of a firm with branches in jnk himachal pradesh and delhi he specializes in assisting in setting up of industries in jnk we welcome you vishal i would request you to please introduce a dynamic speaker for today on best practices and compliances ca piyush bensal sir formally thank you hi good evening to every uh, panelist and all the participants present in the in this webinar and first of all thank you so much uh, this boka team and ca association jalandhar for inviting me as a panelist in this webinar and i would like to men special mention to ms neha agarwal ca neha agarwal uh, general secretary of voice of ca to accept our proposal sirf mera proposal hi nahi tha jitne bhi young members the hamare friends jo bhi टायर थ्री सीटीएस में जो प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली चीज स्पेशली कॉल्ड अस की मतलब किस टॉपिक पे वेबिनार रखें हम नेक्स्ट जो रखेंगे बिकॉज ऑल दो बहुत दिनों बाद ऐसे वेबिनार अपार्ट फ्रॉम बैंक ऑडिट या जीएसटी पे हम स्टार्ट किए इस बार तो so, सबका ये था कि टायर थ्री सीटीएस में मोस्ट ऑफ दी जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं वो सारे सिक्सटी जो उनका रेवेन्यू है वो जीएसटी के प्रैक्टिस से आता है तो जीएसटी में वो अमेंडमेंट्स तो कर पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं बट द बेस्ट प्रैक्टिस लाइक हाउ टू Uh, क्या मतलब वो हैबिट्स होनी चाहिए सी प्रैक्टिस में कि आपको रूटीन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने हैं हाउ टू मेंटेन डॉक्यूमेंट्स और नोटिस कहाँ कहाँ आपको कब आएंगे कैसे रिप्लाई करना है तो ये बेसिक बेसिक चीजें बहुत कम uh, पता होता है प्रैक्टिस को बिकॉज दे दे हैव टू लुक लुक आफ्टर ऑल दी थिंग्स इन उनको वो स्पेसिफिक एक डोमेन में काम नहीं करते हैं तो ये जो टॉपिक था बहुत जरूरी था नीड ऑफ दी आर फॉर एवरी मेंबर सो Without uh, now, I would like to introduce our next speaker, very eminent, uh, Mr. Piyush Bansal. So, about his introduction, I would like to tell like he is a partner of Mrs. Subhash Piyush and Associates, a firm which is uh, based in Fakwada, Punjab, and uh, Moga, Punjab. About his uh, qualification, I would like he is fellow um, member of Chartered ICA and peer reviewer of Chartered Accountants. he is disa qualified and has done many certification courses uh, offered by the icai he is also the approved faculty for gst of our icai and national trainer and author jci india about his uh, and apart from this he is also faculty of gmcs orientation programs and the source person of icai in many colleges and the institutions and about his uh, experience of the uh, about uh, his webinars he has taken more than 160 sessions on gst in various forums of cas traders sectors manufacturers in various states and uh, i would like to tell he has taken more than 170 training programs on soft skill training also so he is a very good speaker also and uh, he is past chairman of jalandhar branch of our icai and past president of pakwada ca association and uh, president of many other associations also in his past so without wasting any time i would uh, request mr pugh ji to please uh, start his deliberation over to you pugh ji thank you thank you very much vishal ji uh, it was nice to hear from you actually when i started my gst sessions the initial out of our initial four or five session one was at jammu branch also Great, sir. So Great. that remind me my Very old days of two thousand seventeen May, April and May when we were uh, running for sessions. Uh, one day at Jammu and other day at Ranchi and then the third day at Mumbai. So everything was that. Thank you, thank you very much, uh, Voice of CA, and uh, giving me this opportunity to interact with all uh, this fellow members and especially with uh, Batra sir. 
क्योंकि बत्रासर से ही तो सीख के हम यहाँ पे बोलने लायक हुए हैं उन्हीं से सीखा है और उन्हीं के साथ बोलने के लिए हम आ गए हैं ये प्लेटफॉर्म आपने हमें प्रोवाइड किया थैंक यू वेरी मच फॉर दैट टुडे माय टॉपिक है जीएसटी कंप्लायसेस एंड बेस्ट प्रैक्टिस लेट मी शेयर माय स्क्रीन इज इट विजिबल यस सर प्लीज गो एड ओके थैंक यू अभी वट इज द प्रेजेंट इशू जीएसटी प्रैक्टिस में कंप्लायंस पार्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वी ऑल थिंकिंग अबाउट दैट कंप्लायंस इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑल ऑफ अस आर फाइलिंग अवर रिटर्न रेगुलरली ऑन डिफरेंट डेट्स एंड ड्यू डेट्स वी आर फाइलिंग जीएसटी आर वन वी आर फाइलिंग थ्री बी एंड ऑल दैट नाइन नाइन थ्री जीएसटी आर फोर सी एम पी जीरो एट बट कंप्लायंस इज नॉट ओनली फाइलिंग ऑफ रिटर्न कंप्लायंस इंक्लूड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड complete accounting records issue of tax invoices and other documents these three are the main compliances now i am going to basics basically one is because i was told uh, by neha ji that uh, today we will be having some young chartered accountants who would like to understand what are the basics of compliances so i am covering the basics uh, uh, initially issue of tax invoice and other document we all know whenever we are selling something or uh, we are giving some supply of goods or services we have to uh, issue a tax invoice or bill of supply as a case may but this is not the end tax invoice is number 1 we have to issue then the revised invoice recently i have received many calls from my fellow colleague that what is the concept of revised invoice because we all understand that gst we cannot revise anything main hamesha ye ye kehta raha hu ki ek businessman aur tax professional inke bare mein government ye sochti hai ki ye kabhi galti nahi kar sakte because they are not human beings kyunki human being to insaan to galtiyon ka putla hai to hum log galti nahi kar sakte to ye revised invoice kahan se aayi so please uh, understand this thing revised invoice revised invoice is the invoice which you have to issue when you have got yourself registered initially maine aaj registration ke liye apply kiya within 15 days or 30 days i have got my registration during that small period when i applied for registration that means the day from which i was liable to pay tax on that date i am actually registered i cannot collect tax because i have no registration number and i am not registered so i cannot collect tax for that period i would be issuing a revised invoice this is the concept of revised invoice do remember that whenever there is a new registration we have to issue revised invoice for that small period receipt voucher i am just taking time for understanding of concepts receipt voucher whenever we receive any payment in advance we have to issue this receipt voucher now would you say wo to hum kar hi rahe hain receipt to de hi rahe hain what is the problem with that receipt to hum kabhi bhi payment receive karte hain to hum receipt dete hain chahe check mein receive kiya ya cash mein receive kiya chahe advance receive kiya ya late receive kiya we are issuing a receipt what is the problem with this why it is so specific sir this is receipt voucher specific term for advance only this is not your regular receipt when we are filing gst r1 do remember we are issuing uh, we are mentioning in table 13 the number of documents issued and in that list all these documents are there and we are not mentioning any document there there we are making a mistake so in gst r1 we have to mention the serial number of receipt vouchers this is not the receipt which are we are regularly issuing this is receipt against advance only and then there is a concept of refund voucher in case we have received some advance and we have not rendered the services in that case we have to issue refund voucher i would like to add one thing that in case of advance received against goods we are not liable to pay tax on advance but in case of advance received against services we have to pay tax on advance received for that purpose this receipt voucher and refund voucher will be applicable but don't misconcept it like 
for goods we are not supposed to issue receipt voucher for goods also we have to issue receipt voucher as per our rule 46 onwards this receipt voucher i think is in uh, rule number 50 i think so we have to issue receipt voucher and then refund voucher and we have to mention these things in our gstr 1 self invoice in case of reverse charge we are paying reverse charge on freight or on anything but we are not issuing any self invoice this self invoice is applicable in case we are paying reverse charge on services or goods received from or services received from unregistered person 9394 on unregistered from unregistered person we have to issue self invoice and again that self invoice has to be reported in gstr 1 then whenever we are making payment to that supplier for which we have issued the reverse charge we have paid reverse charge whether we have issued self invoice or not because if the person was registered for which we are paying reverse charge then we are not supposed to issue self invoice but irrespective of fact whether the person was registered or unregistered we have to issue payment voucher whenever we are paying goods uh, we are making payment to that person that's a so these six things we are regularly missing in our return and whenever there is audit in recent one of the audit i have faced this problem the party was not issuing any self invoicing and that department authority was insisting that you have not made any self invoice so we, you are not complying with the maintenance of records as per section 31 as per section 35 you are not maintaining proper records so we will be lying leaving uh, penalty on your case so please be careful all these documents are required for our in uh, our proper maintenance of records Maintenance of other accounts and records, production or manufacture of goods. None of us, I'm sorry to say, none of us or most of us, I would say, are not maintaining stock records. Production records are something very different. Production record require your usage and output. क्या raw material हमने use किया? कितनी quantity raw material की use की? और कितना उससे आउटपुट जनरेट हुआ क्या वेस्टेज जनरेट हुई क्या स्क्रैप जनरेट हुई वी हैव टू मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ दैट नाउ पीपल यूजली से दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट इन अवर ट्रेड और इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस टू मेंटेन दीज रिकॉर्ड्स सर अर्लियर इन एक्साइज वी वर मेंटेनिंग आर ई जी ट्वेंटी थ्री वी वर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज बट नाउ वी आर नॉट डूइंग इट दिस इज अ डेफिनेट केस ऑफ पेनल्टी we cannot avoid it then inward and outward supply of goods or services or both inward and outward supply of goods or services or both we have to maintain that account what does this mean in most of our software this is not a big deal in most of our software there are sales register and purchase register that is inward and outward supply that is sufficient part input tax credit availed and output tax payable and paid we are maintaining these records the main issue is we are not maintaining production or manufacture and stock records and uh, all of us are doing tax audit income tax audit in that we have mentioned this in our report most of us have mentioned that no stock record produced before us so this is going to create a problem for all of us all the business houses all the registered person due date please remember the due date don't file any return late so that this these are just the due date list of due dates i am not uh, taking much of time on this this is just a list of due dates you all know about the due dates hame bas itna dhyan rakhna hai ek list jo hum normally mention karte hain due dates mein ek return jo hum normally nahi file karte that is our gstr 10 that is the final return 3 months from cancellation of surrender whenever we have can got 
surrendered uh, we have got cancelled or surrendered our gstn we have to file final return that is gstr 10 within 3 months 10000 rupees is the penalty for non filing of gstr 10 so make sure that we are filing gstr 10 all other returns we are regularly filing to be considered before filing return now i am on the best practice compliance part itc as per 2b rightly told by batra sir that don't ever lose your credit lekin main ek cheez zarur kahunga aap credit lose mat kijiye lekin cost benefit analysis zarur karke chaliyega itc is so much huge amount or is sufficient to go for litigation then only go for litigation if itc is small amount then we can have that prudent view as per the client opinion lekin practice koshish kijiye ki itc as per 2b after 1st january 2022 ye to in any case hame 2b ko follow karna hi karna hai aur itc ko wahi pe claim lena hai rule 86b sir this rule is very important and uh, the most neglected one in case our turnover or our outward supply for a particular month is less than more than 50 lakh our outward supply for a particular month is more than 50 lakh we cannot claim 100% itc we can claim only 99% of itc we have to pay 1% tax in cash ledger through cash ledger ab hota kya hai itc my output liability is a 5 lakh my itc is 6 lakh okay gone no issue mera itc pura hai i will not pay tax but in case my turnover or my outward supply for that particular month is more than 50 lakh i am talking about particular month i am not saying turnover of more than 6 crores my turnover could be 1 crore only but in a particular month it was 51 lakh and for 11 months it was 49 lakh then for that particular one month i am liable under this rule 86b there are certain exceptions to this rule 86b one is if i have if the dealer or any of the partner or any of the director of the company have paid income tax more than 1 lakh during the previous financial year not gst income tax more than 1 lakh then this rule 86b is not applicable if you have received a fund of more than 1 lakh then also rule 86b is not applicable this is gst refund and if during the period you have cleared your output liability by paying more than 1% of the tax of output liability then again rule 86 b is not applicable otherwise in all cases 86 b is applicable please take care of this that you have to pay tax in cash through cash ledger only we will take up any query about it in case gst or one table 8 nil rated exempted non gst outward supply we are not mentioning most of us are not mentioning it sir pehle to nil rated exempted mein confusion rehti what is nil rated and what is exempted then there is another confusion of zero rated please be clear that zero rated is export 0% is nil rated zero rated is export this is a technical term uh, most of, we all are chartered accountants so we should not be confused about that at exempted is <coughs> exempted by notification and non gst supply we all know petrol diesel and other things so do mention these figures in gst r1 table 8 Table thirteen. We have already discussed it in detail. 
all these self invoicing reverse charge receipt voucher refund voucher payment voucher we have to mention the document issued number of document issued serial number this to serial number that so all these documents should have been mentioned in our table 13 of the scr1 isf invoice furnishing facility those who are opting for qrmp quarterly return monthly payment they can use invoice furnishing facility every month instead of filing monthly gst or one they can all go for iff the maximum amount of invoices which you can declare in iff is 50 lakh supposingly during that uh, during that particular month you have invoices for 70 lakh or 80 lakh you can mention any invoice up to 50 lakh as per your choice balance 30 lakh you can file during the quarterly return i have received a number of calls from members that sir 50 lakh mention kar diya iff mein baki ka kahan jayega bhai apne ko quarterly return file karni hai na usme daliye there is no problem aap iff is optional it is not compulsory please remember this thing that this is only an option आपके लिए कंपलसरी नहीं है और आप सारा का सारा जीएसटी और वन जो क्वार्टरली फाइल करेंगे उसमें भी डाल सकते हैं और अदरवाइज 50 लाख तक का यहां पे डाल सकते हैं ये भी कंपलसरी नहीं है कि आपको 50 लाख ही डालना इट कुड बी इवन वन लैख टू लैख और वन इन और टू इन वॉइस बैलेंस ऑल इन वॉइस यू कैन शो इन यूर जीएसटी आर वन आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉमन कॉल्स एट द कॉमन प्रॉब्लम मेंबर्स आर फेसिंग सो दैट these issues can be resolved while filing our gst return and we cannot uh, we do not find any problem table 6 se gst or 1 ka hai export invoice invoice number is mandatory date of issue of invoice is mandatory but shipping bill number shipping bill date and port code are not a mandatory lekin agar hum wahan pe nahi dalte hain to hamara refund atak jata hai if we are issuing invoice against igst not lut lut case mein to hume refund apply karna hai if it is against igst then our invoice number our shipping bill number date and port code should be same as mentioned in our shipping our bill of entry bill of lading agar usme koi mismatch hua to ice gate se data mismatch ho jayega hamara automatic refund jo 90 days mein aana wo nahi aayega यहां पे मैक्सिमम टाइम पे मिस्टेक होती है क्योंकि शिपिंग बिल नंबर एंड पोर्ट कोड आर नॉट स्टार मार्क्स दे आर नॉट मैंडेटरी टू बी फिल्ड तो वो हम मैक्सिमम टाइम पे मिस कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि रिफंड नहीं आया ये एक इशू बहुत ध्यान देने वाला है थ्री बी थ्री बी में हम इन एलिजिबल आईटीसी आज की डेट में टू बी से वो अपने आप देना शुरू हो गया कि दिस इज योर इन एलिजिबल आई टी सी इन थ्री बी वो हम रिटर्न में तो इन एलिजिबल में डाल रहे हैं लेकिन हम अपने बुक्स में उसकी क्या एंट्री कर रहे हैं भैया जो इन एलिजिबल आई टी सी है दैट आई टी सी इज माई कॉस्ट मुझे उस पर इनकम टैक्स का एक्सपेंस तो क्लेम करना है प्लीज बुक्स के साथ अपना आई टी सी इन एलिजिबल आई टी सी मैच करके चलिए अगेन जस्ट लाइक टेबल जीएससी आर वन दिस टेबल इन टेबल फाइव इन थ्री बी निल रेटेड एग्जेड एंड नॉन जीएससी सप्लाई मैंशन करनी है अब नाउ दिस जीएससी आर फोर इशू वी हैव रिसीव लोट होल मेनी कॉल्स लॉट ऑफ कॉल्स टेबल सिक्स नहीं भरा था जीएससी आर फोर में हमारी लायबिलिटी नेगेटिव हो गई अब मेरे जैसे किसी भाई ने यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया था तो सबने वहां से देख के अगले सीएमपी जीरो एट में क्या किया कि ये नेगेटिव लायबिलिटी है मेरी आउटपुट सप्लाई है दस लाख की दस लाख के ऊपर एक परसेंट और एक परसेंट मुझे टैक्स देना था आधा आधा परसेंट एक लाख टैक्स देना था पचास पचास हजार लेकिन मेरी नेगेटिव लायबिलिटी भी दो दो लाख की थी तो मैंने वहां पे आउटपुट टैक्सेबल वैल्यू तो रहने दी उतनी ही दस लाख की और टैक्स वैल्यू बना दी डेढ़ डेढ़ लाख की ताकि मेरी नेगेटिव लायबिलिटी एडजस्ट है मिस्टेक मेरे जीएससीआर फोर में थी 
कुरेक्ट मैंने कर दी सी एम पी जीरो एट में डिपार्टमेंट ने क्या किया उन्होंने वो ऑटो करेक्ट कर दी सारी कि ये तो एक कॉमन मिस्टेक है कि टेबल सिक्स अपने नहीं फिल किया तो ये नेगेटिव लाइबिलिटी सेट ऑफ हो गई जिस किसी ने अपनी लाइबिलिटी बढ़ा के डाल दी थी उसको ये जीएससी आर फोर्थ फाइल करने के लिए ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू का जो थर्टी अप्रैल को निकला है डिमांड क्रिएट हो गई कि भाई साहब डिमांड दीजिए फिर जीएससी आर फोर आपका फाइल होगा नहीं तो नहीं होगा वन थिंग यूट्यूब व्हाट्सएप लॉ नहीं है बैकग्राउंड मटेरियल सर्कुलर नोटिफिकेशन एक्ट सब कुछ अवेलेबल है इंस्टीट्यूट का बैकग्राउंड मटेरियल इज वेरी गुड वेरी ल्यूसिड बहुत डिटेल्ड है उसको फॉलो कीजिए ये नेगेटिव लाइबिलिटी वहां पे सेट ऑफ नहीं होनी थी कहीं ने तो और महान काम किया उन्होंने डीआरसी जीरो थ्री फाइल कर दिया डिपार्टमेंट हैज कम अप सर्कुलर कि आपकी जो भी ये लाइबिलिटी हो गई है सेट ऑफ उसको दोबारा पे कीजिए और रिफंड क्लेम कर लीजिए तो वी हैव टू फॉलो दैट प्रोसीजर लेकिन जब भी हम क्योंकि नॉर्मली नंद ऑफ अस आर फाइलिंग रिटर्न्स ऑन आवर ओन वी आर गिविंग इट टू आवर स्टाफ मेंबर्स तो स्टाफ मेंबर्स को गाइड कीजिए कि एक बार चेक जरूर करवा ले रिटर्न फाइल करने से पहले और मेक श्योर कि सारे टेबल्स और कॉलम्स हमने प्रॉपरली फिल किए ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो जीरो रेटेड सेल विद आईजीएससी अब हमारी बुक्स में हम एंट्री करते हैं टैक्सेबल टर्न में यहां पे हमारे अकाउंटेंट भाई गलती कर जाते हैं जहां पे वो जीरो रेटेड सेल विद आईजीएससी वो कहते हैं ये टैक्स पेड टर्नओवर है इसको टैक्सेबल में दिखा दिया और जीएससी आर थ्री बी में हम इसको पहले कॉलम में टेबल में दिया डाल देते हैं दिस इज नॉट अवर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई दिस इज जीरो रेटेड सेल विद आईजीएससी एंड हैज टू बी शोन इन एक्सपोर्ट सेल ओन तो ये सेल वहां पे डालेंगे तो हमारा जीएससी और वन और थ्री बी में मिसमैच हो जाता है क्योंकि वन में हमने इसको एक्सपोर्ट एन दिखाया और थ्री बी में हम इसको टैक्सेबल एन वॉयस दिखा देते हैं एंड देन वी से कि अवर रिफंड इज एन इशू मेक श्योर दैट जीरो रेटेड फोर सेल विद आईजीएससी आर नॉट शोन अंडर टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई क्यू आर मंथली टैक्स पेमेंट इज नॉर्मली नॉट डन क्यू आर एम पी में रूल है कि हमें क्वार्टरली रिटर्न मंथली टैक्स पे करना है इधर यू हैव टू पे पिछले क्वार्टर के टैक्स का पैंतीस परसेंट हर महीने जमा करा दीजिए या एक्चुअल कैलकुलेशन करके डिपॉजिट कीजिए हो क्या रहा है नॉर्मली वो मंथली टैक्स पेमेंट रही जाती है क्योंकि हम दिमाग में ये लेके बैठे हैं कि हमारी तो क्वार्टरली रिटर्न जानी है थ्री बी मुझे क्वार्टरली फाइल करनी है लेकिन टैक्स मुझे मंथली पे करना है आई एम टू पे टैक्स मंथली एंड दैट नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट क्रिएट कर देता है वी आर लाइबल टू पे इंटरेस्ट तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है मेरे पार्ट पे जैसे अश्विनी जी ने कहा था कि बहुत छोटा सा है मेरे पार्ट पे इतना ही मैटर है आई एम स्टॉपिंग माई स्क्रीन शेयरिंग अगर कोई इश्यू क्वेरीज है देन वी कैन टेपअप Sir, can I help you with the queries? There are a few. Okay. Uh, कुछ क्वेरीज सर पहले रह गई थी वो वाली भी टेकअप कर लेते हैं तान्या जी पूछ रही थी गुड सेंट फॉर सैंपल शुड बी टैक्सेबल और नॉट मैम आपके पास जब सैंपल आप भेज रहे हैं जैसे ये फार्मा इंडस्ट्री में दिस इज अ गुड इशू फॉर फार्मा इंडस्ट्री हमारे पास गुड्स जो बनी है उनपे टैक्स का हमने आई टी सी क्लेम किया है जीएससी इज वेरी क्लियर इफ यू आर सेंडिंग सम गुड्स आर गिफ्ट और सैंपल यू हैव टू रिवर्स यूर आई टी सी तो जो हमने सैंपल के तौर पर गुड्स भेजी है उनका आई टी सी हमें रिवर्स करना पड़ेगा अश्विनी सूद जी पूछ रहे हैं योर व्यू ऑन लेटेस्ट डबल ए आर डिसीजन टूवर्ड्स इंक्लूजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इन वैल्युएशन ऑफ रेंटल सर्विस और लिवाई ऑफ जीएसटी अभी ये रिसेंट ए आर आई है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि आई थिंक ये एमपी एमपी की एयर है शायद वाटर चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो रेंट के साथ आपको एक्चुअल्स पे रिकवर किए जा रहे हैं दैट वुड बी पार्ट ऑफ योर रेंटल सर्विसेज और उस पर जीएसटी लगेगा जब तक इस पर कोई और डिसीजन नहीं आता कोई अगेंस्ट डिसीजन नहीं आता दिस इज अ बाइंडिंग डिसीजन टेल दैट 
Vinod ji is asking is GST applicable for grants received from government authority for carrying any research activity? ये भी आपका ए आई इशू है शायद कोई अटल बिहारी वाजपेयी वाली कोई जजमेंट थी ये ए ए आर में आया था और उसमें ये क्लियर भी किया गया था कि अगर आपने गवर्नमेंट से रिसर्च वर्क के लिए रिकवर किया है तो उस पर यह जीएसटी नहीं लगेगा विजय कुमार जी इज आस्किंग वेदर आई टी सी इज अवेलेबल फॉर प्रोवाइडिंग कैंटीन सर्विसेज टू इम्प्लॉज बाई दी ये मैम मैं यहीं पे रोक रहा हूँ ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कैंटीन सर्विसेज आर आउट ऑफ द प्रिव्यू ऑफ जीएसटी नाउ ओके यस यही उनका सवाल है पंकज जी इज आस्किंग वेदर आई टी सी इज अवेलेबल ऑन प्लांट एंड मशीनरी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज फिक्स इन अर्थ ऑन न्यू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑल्सो आई टी सी इज अवेलेबल ऑन एयर कंडीशनर प्लांट इलेक्टेड अलॉन्ग विद न्यू बिल्डिंग सर हमें ना सेवनटीन फाइव को ध्यान में देना पड़ेगा जहां पे ब्लॉक क्रेडिट है ब्लॉक क्रेडिट वो है जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के हैं अगर मेरी प्लांट और मशीनरी मुझे फिक्स करके करनी है मेरी कोई भी मशीनरी ऐसी है जो कि जमीन पे या अर्थ पे फिक्स करूंगा उसके बाद ही वर्किंग करेगी देन देर इज इन माई ओपिनियन देर इज नो बार इन क्लेमिंग आई टी सी बिकॉज इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इफ यू रिमेंबर द ओल्ड केस ऑफ कोल्ड स्टोरेजेस वे आर द टोटल बिल्डिंग वॉज कंसिडर्ड बाई ऑनरेबल कोर्ट एज प्लांट एंड मशीनरी सो इट इज द सिमिलर मैटर In my opinion, we will be eligible to claim ITC. Same as the case with your air, air conditioner also. Vijay Gupta ji is asking. One of my client has shown sale in B two C in December eighteen and corrected it in December nineteen, but the customer is not ready to give credit as it is not displayed in its two A. What is the remedy? सर uh, दिसंबर 18 का जहां तक मुझे याद है डेट एक्सटेंड होके मार्च 20 तक चला गया था कि हम इसको करेक्ट कर सकते हैं तो ये अगर आपने करेक्ट कर दिया है तो उसके टू ए में डेफिनेटली इट वुड हैव शोन इन टू ए दैट मंथ ओनली बिकॉज टू ए इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट इट्स अ डायनेमिक डॉक्यूमेंट तो टू ए ऑफ दिसंबर एटीन वुड बी शोइंग ही इज डिनाइंग दिस बिकॉज ही हैज ऑलरेडी फाइल्ड इज रिटर्न फॉर दिस दिसंबर ऑन वर्ड दिसंबर एटीन and he is not in a position to claim it now that's why he may be denying it but otherwise legally it would be in his two way that is bit financial issue between two businessmen only okay. atul puri ji raised his hand as well as his question is here in the question box sir if you are there with us you can ask your question sir are you there with us In the meanwhile, I'll ask the next question. Devendra ji is asking: Invoice against services provided in December 19 remain unpaid and now not recoverable as company struck off. Is there any provision to get refund of GST paid in January 2020? Invoice against services provided. That means we have provided the supply. We have given outward supply, and uh, now it is a bad debt. So bad debt. There is no provision of reversal of GST. No refund of GST. Atul sir, are you there now? Yeah, I am here now. You see, uh, there is a recent amendment which uh, Ashok Batra ji also mentioned that uh, if the gross turnover and the turnover reflected in your portal is different, then automatically the department is going to charge tax. Now, Renu ji had a question that the exporter is not showing the freight part. in the case of non exporters also there are quite a few who are supplying goods and they are charging freight separately but as a part of the invoice now what will be the status at that stage am i clear yes sir you are very much clear sir uh, if we have not shown it in our gst of 1 now the issue is we are not showing it in our gst of 1 right absolutely we we need to show in our gst year one for the next month because we are charging gst on at that now this is not a case of export this is case of domestic sale fair enough fair enough if we are talking about domestic sale we have to show it in our gst year one for the next period till september we can show it in our gst year one now the issue is department is saying that your gst year one is different than your gst year 3b right and they are charging the difference they are asking for uh, because uh, ashok batra ji is also very clear and he has made it very clear that uh, there is no as per the new amendment there is no need to issue you a show cause notice 
then again i would say that it is uh, we have to file an appeal against in that case whenever there is any such matter where we have adjusted because it is a practical difficulty if you are talking about freight i am saying about other cases also for example i have missed an invoice in the month of january i have shown this invoice in the month of february now department was so high that in the month of january he is saying for the month of january your 3b and gst are one are different so i am charging this amount from your bank account so in that case we have to contest this liability in any case and there is no other solution but but that means, we have to show it in the our next month or uh, before the due date that is means till september because in the budget they have extended it to november but that has not been so far notified but pg should it be shown as uh, exempt because freight we will not be charging gst on the freight part the freight part is not our exempt service we are charging now we if we are charging freight in the invoice itself right as per the rule uh, as per the section 31 and rule 46 that tax invoice should cover all the services whatever we have charged and then it would be a sort of composite supply and then we will be charging gst as per that okay so freight we cannot simply say that freight is exempt if we are if if our product is like that on which freight has been specifically exempted by notification mm-hmm. like this uh, uh, agriculture produce right then then we can say that freight is exempt otherwise it is not okay right now it now it's clear thank you thank you sir thank you sir gautam ji is asking can department ask information slash documents with just din on the letter but no rule or section mentioned in the notice so this is a very common practice they are not mentioning anything most of the cases cgst department is doing this they are issuing you a letter with din and asking for the documents uh, they have taken permission specifically for that din and uh, this is uh, just like batra sir have also said that they can inquire this is just a general inquiry they can tanya ji is asking whether recovery of food or transport expenses from employees is taxable if yes then 5 or 18% no so food uh, is just part of canteen same same case same and case. transport is also in the course of uh, rendering of services that employer employee relation not taxable Santosh ji is asking, sir, can department issue ASMT thirteen along with demand order di- directly from non-filer of GST without issuing DRC zero one A? Show cause notice they have to issue, sir. Show cause notice is very important. Uh, Batra sir has made very uh, clear that DRC zero one is not the end of the game. Show cause notice is important. Sir Pankaj ji is asking. my itc is not reported into 2b of september end of financial year but i had done like itc availed and itc reward reverse due other reasons and once it will reflect in 2b then i will come is it correct then sir, it will come sorry i am reading from the chat box sir actually sir, please let me see that very yes sir bahut pehle ka chat hai ye pankaj sharma ji likh rahe hain my itc is not reported in 2b of september end of financial year but i had done itc availed and reverse due to other reasons no i got it i got it once my, it will be my itc is not reported into 2b of september end but i have done like this itc availed and itc reverse due other reason uh, once it will be reflected in 2b then i will uh, claim it as is it correct uh-huh. sir uh, one thing for taking an example of financial year 21 2021 September 21 was the last date to claim any ITC right uh, till then it was not in your 2b even if it is there in your 2b after September 21 how will you claim sir because the period has already lapsed so the best way is claim when the end of the period is there when your due date is there jab aapka period khatam ho raha hai ki iske baad hum claim le hi nahi sakte till claim on that date only then it will be reflected in 2b then it would be the problem that is the basic reason is the problem with the supplier why should i leave my claim why should i reverse my claim when i have already reversed then how i will reclaim reclaim is only that 180 days provision aur koi reclaim nahi hai apne paas 
Sonu ji is asking if GSTR one is correctly filed, but in GSTR three B turnover was increased wrongly with tax. How is it correct? Please repeat. GSTR. GSTR one is correctly filed, but hmm. GSTR three B turnover was increased wrongly with tax. There is a difference between GSTR one and three B. Three B is wrong. So adjust it in the next month of three B. Reduce the next month three B value with the difference. And tax amount also. Till September, you can do this exercise. Okay. Hi, Sanjeev ji. Thank you for joining us from USA. Please uh, ignore the background background noise. He is asking you, sir, if discount is given to customer in invoice, we should charge GST on net price after discount, right? Right. Okay. Kapil ji is asking: While filing GSTR three B, SSC has wrongly entered export sale with GST in row three point one A instead of three point one B. GSTR one correctly filed, so problem faced in automatic refund. Any solution for it? Sir, you have to call me personally. I will tell you what I have done. I will tell you what I have done. But that is very litigated. Uh, I will share my number. You have to call me personally. I will give you the details of it. Sure, sir. Other participants are also asking for your number. Sanjeev <laughs> ji is asking if a person has taken GST number for consultation fee and that person is getting salary also as an individual, is he bound to pay GST on salary received also? Salary is not taxable. It is non-GST supply, but you have to show that in your GST uh, as non-GST supply. Rajwani ji is asking. It is, is not supply IST... actually as per GST year one, so you have to show it. Sorry, sir. Uh, Rajwani ji is asking: Is ISD mandatory? IST is not mandatory. If you are having uh, some input claim which you want to uh, give to or distribute to your other offices only, then you can go for IST. Otherwise, it is not compulsory that you should go for IST registration. It is not compulsory. Sheetal ji is asking. Please suggest crypto mining business covered under GST. If yes, what is the rate? Crypto mining. Sheetal ji, वैसे crypto के ऊपर हम लोग एक special <laughs> webinar करने वाले हैं अलग पूरा. मैंने आपके लिए स्पेशली ऐसे स्पीकर ढूंढे हैं जो कि सिर्फ क्रिप्टो करेंसी में ही प्रैक्टिस करते हो सो डोंट वरी ऑन दैट वील वील कैच अप अगेन ऑन दैट शीतल जी प्लीज नो कमेंट फ्रॉम माय साइड सत्य प्रकाश जी इज आस्किंग यू टू प्लीज रिपीट रूल 86 सर हैव यू कवर्ड दैट 86 बी आई हैव कवर्ड यू वांट मी टू रिपीट इट सर 86 बी इज वेरी क्लियर If you are selling goods or services more than fifty lakh in a particular month, I am not saying turnover more than six crore. I am saying fifty lakh in a particular month. If you are having turnover of fifty lakh or plus in a particular month, you cannot claim hundred percent ITC. You can claim only ninety nine percent of ITC. Balance one percent has to be paid through cash letter. There are certain exceptions. One thing, the dealer or the Partner or the director of the company, dealer company, have paid income tax more than one lakh. Then Rule 86B is not applicable. Or you have the dealer have claimed GST refund of more than one lakh during the previous financial year. Then 86B is not applicable. Or before the sale in that particular month, which we are talking about, before that you have cleared your output tax liability. With one percent through cash ledger, more than one percent through cash ledger, then eighty six B is not applicable. In all other cases, you have to have pay one percent through cash ledger. I think it is clear. Uh, thank you, Atul sir, for joining us from USA. We are happy to have you on our panel. Uh, your hand is raised, sir. Do you have another query? यूएसए बैठे हैं तो इनको कुछ भेज देते हैं ना डिमांड डिमांड लेके आएंगे हमारे लिए आते समय दो चार चीजें बता दो अतुल जी को कुछ मंगवानी हो तो आई थिंक अनमोल जी इज अनम्यूटेड अनमोल जी डू हैव अ क्वेरी Uh, control room think... request you to please uh, mute anmol ji i think he has unmuted himself mistakenly 
Neha ji, can we take other queries? Yes, yes, sir. Sir, two, three queries are left. We'll quickly take them. Vijay Gupta ji is asking, is GSTR 10, if GSTR 10 has not been filed, should we file it now or ignore it? Sir, uh, okay. I'm reading in Q&A box. Okay, ma'am. If GSTR 10 has not been filed, uh, we can file it now, but that uh, penalty of 10,000 is there. वैसे हमारा जीएसटी में एक्सपीरियंस ये है कि अगर पेनल्टी दे दी तो बाद में वेव हो जाती है और जो दे दी वो रिफंड नहीं होती इन एनी केस यू विल बी लायबल फॉर पेनल्टी ऑफ 10000 ओनली सर प्रदीप जी इज आस्किंग सेल्फ इनवॉइस हैव टू मेक फॉर एवरी ट्रांजैक्शन और इट हैज टू प्रिपेयर सिंगल इनवॉइस फॉर ऑल मंथ आरसीएम ट्रांजैक्शंस पर मंथ पर मंथ इफ यू आर हैविंग आरसीएम ट्रांजैक्शन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर ओनली देन यू नीड टू प्रिपेयर दिस सेल्फ इनवॉइस अदरवाइज यू नीड नॉट टू If you are getting something from registered dealer, like uh, we talk about freight, GTA, if the person was registered, then you need not to generate self employed. Vijay Gupta ji is asking, goods sent to cold store, should it be sent on delivery chalan or there is no, no such requirement? As per section 31 and rule 46, it is very clear whenever you are uh, moving any goods from your premises, that should accompany with some documents. So tax invoice won't be there in this case. So delivery plan has to be there. And then again, I'm repeating in table 13, do mention the serial number of those PSC uh, delivery plan. Rajaram ji is asking, tax was wrongly deposited through ITC 03. Online refund application is not having drop down of ITC 03. How we can claim refund? 03 ke through concert tax amount. DRC 03. ITC 03 likha hai sir idhar. I think it is the DRC 03. DRC 03 is voluntary tax or uh, any other tax paid uh, through annual return or any other thing. So there is no provision of refund as on now. You can uh, raise ticket or you can uh, request your local office for that if they can help you out. Tanaji, your question ka answer Abhatra ji already de gaye hai. Interest shall be charged on gross liability or net liability. Vinod ji puch rahe hai, sir, due to 16.2 proviso, uh, 16.2 proviso, ITC reverse due to 180 days clause. Now after payment, when we claim ITC as the same, yes, will not get reflected. Yes, we can definitely claim it. This is, uh, there is a column in 3B, IT, uh, ITC reclaim. This is ITC reclaim. In uh, GSCR 9 also, there is there ITC reclaim. This we can definitely claim. Whenever we have made payment, we will claim it. Uh, Difference uh, with 2B is definitely there, but then we can explain that this is reclaim. Okay. Pradeep ji is asking, self and voice have to make uh, for every question. Sir, ho gaya hai question. Hai. question. Uh, okay, Tanya ji, hai, mera question please bata dije. Interest charge to be charged on gross or net? Net. Hey, Tanya ji, net liability pe interest lagega. Uh, control room, आप please check कर लीजिए किसी का hand raise रह गया है किसी का question है तो वो पूछ सकते हैं सत्य प्रकाश जी अच्छा can you share your number please yes uh, that is with uh, my I will write in the chat box please sir anything else but uh, one Nothing. thing uh, I would like to tell you that my number remains switch off between 2 p.m. to 4 p.m. daily okay Pankaj ji, Pankaj Sharma ji, would you like to ask your question now? I have unmuted him, bus, but he is not there. Pankaj Sharma ji, are you there? Yeah, yeah, he is there. Pankaj ji, your voice is coming, say it, sir. Can I be heard? Yes, sir. We are. Uh, Anji, Atu, sir. Please. Piyush ji, uh, you see, because uh, being a chartered accountant, I don't appear in High Court and Supreme Court. And we have the services that we raise an invoice of every lawyer that we hire individually. So you have suggested that we could uh, issue a monthly invoice, self invoice. So this should be issued on what date? The end of the date. On the 30th or 31st? The end of the month. Last day of, of the month. month. Okay. Thank you, sir. Thank you. Sir, our queries zero. 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 Z
uh, uh, it, it was a very very successful webinar jinder sir i would uh, request you to please propose a vote of thanks to piyush sir piyush ji ne hamara bo wala morcha sambhala hai jisse sabhi darte hain ki query aayegi related to compliances jahan pata nahi pure act mein se kahin se bhi query aa jayegi sabhi queries piyush ji ne resolve ki hain तो वी आर ग्रेटफुल पीयूष जी आज से नहीं मतलब जब से राधर संजय जी हमारे कंटेस्ट कर रहे हैं जहाँ सेंटर कौंसिल मेंबर हैं तब से हमारे साथ अटैच हैं और जब से जीएसटी आया है पीयूष जी कंटिन्यूसली हमें सर्विसेज देते रहे हैं मैं ये कहूँगा कि बहुत कम फैकल्टीज फैकल्टीज बहुत हैं जीएसटी पे आप जैसे वो कहावत है ना ईट पुटो फैकल्टी मिलती है जी में भी अभी यही हाल है लेकिन जो अच्छी फैकल्टी है एक तो वो कम मिलती हैं और अच्छी में से वो फैकल्टी बहुत कम मिलती हैं जो आपके क्वेश्चनों को बाद में टेलीफोन पे रिप्लाई कर दें और अपने आप अपना टेलीफोन नंबर ऑफर कर दें जैसे पीयूष जी ने कर दिया वो ऐसी ही फैकल्टी हमारे अशोक बत्रा जी और पीयूष जी ही हैं जो अपने आप अपना नंबर भी ऑफर करते हैं और कॉल बैक भी करते हैं रिवर्ट भी करते हैं तो ज्यादातर फैकल्टियों को आप पूछोगे मैं नेम नहीं लेना चाहता वो मेरे ख्याल में छह महीने बाद भी आपको याद रखें कि आपका फोन आया था वो मेरे जैसे ही है जैसे मैं नहीं फोन उठाता तो विद दिस वर्ड्स थैंक यू वेरी मच पीयूष जी और बत्रा जी इन एफसेंशिया कि जिन्होंने हमारे जितने भी अटेंडीज हैं उन सब की क्वेरीज को रिजोल्व किया नेक्स्ट वीक का प्रोग्राम हम बड़ी जल्दी बताएंगे मेरी गिरीश जी से बात हुई है आ, तो वो जैसे ही कंफर्म करते हैं कि अगर चौदह का अगर हुआ कंफर्म तो हम वी विल सर्कुलेट इन ड्यू कोर्स बाई मंडे थैंक यू थैंक यू वेरी मच पीयूष जी एज वेल एज अदर पेनलिस्ट फॉर ज्वाइनिंग थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू एवरीबॉडी थैंक यू टू द पार्टिसिपेंट्स यस सर खोल दिया सबकी थैंक यू नेहा जी थैंक यू सो वेरी मच एब्सोल्यूटली सर थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग आस थैंक यू ऑल दार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग आस रिक्वेस्ट कंट्रोल रूम टू क्लोज द सेशन Thank you everyone. Bye.